আমি যে জবটা করছি জব আমার জন্য না আমি জবের জন্য কোনো দিন লাইফে কখনো এইভাবে চিন্তা করব না মামি ইজ বিজি ওয়েন এভার ইউ নিড মি তুমি খালি বলবা মা তোমাকে আমার লাগবে আই উইল এনশিওর হাউ আই ক্যান ম্যানেজ মাই ওয়ার্ক অ্যান্ড গিভ ইউ দ্য টাইম ইউ আর দ্য ফার্স্ট প্রায়োরিটি আজকে যেই মেয়েটা পনেরো বছর বিশ বছর পঁচিশ বছর তিরিশ বছর তাদেরকে আপনি কি লাইফে গাইডলাইন দিবেন আমি যদি সব সময় মনে করি আমার জীবনের এই স্টেজে এ আমাকে অ্যাডভাইস দিবে সে আমাকে অ্যাডভাইস দিবে আমি তাকে দেখে শিখবো আমি ওকে দেখে শিখবো কিন্তু কারোর জীবন তো আমার মতো না আমি সবার জীবন থেকে লার্ন করতে পারবো কিন্তু আমাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে আমি আমার লাইফের জন্য বেস্ট ডিসিশনটা কি হবে ব্যালেন্সটা আসলে কি তারা মিলাতে পারে না দুটো জিনিসকে যে কম্বাইন করা যায় যে আমার ব্যক্তিগত একটা জীবন আমার প্রফেশনাল একটা জীবন আমি দেখতে পাচ্ছি আমার সিবি ভিউ হচ্ছে টুয়েলভ হান্ড্রেড টাইমস বারোশো লোক আমার ভিউটা দেখলো একজনেও কল দিল না আবার প্রথমে কোনটা ধরে হ্যালো তোমার বিবিসির জবটার কি অবস্থা টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি ওয়ানে একবারেই আমি এখানে পাশ করলাম এবং তারা আমাকে নিয়ে নিল বাট বাইদের টাইম আমার বাবা দুনিয়া থেকে চলে গেছেন তা আমি তাকে আর গুড নিউজটা দিতে পারি নাই निजेदे বেটার ওয়েতে প্রিপেয়ার করতে পারে এবং ফ্যামিলি প্রফেশন সব কিছুকে ম্যানেজ করে মাদারহুড কিভাবে কাজ করতে পারে সেই জায়গাটা নিয়ে আপুর কাছ থেকে আমরা আজকে অনেকগুলো অ্যাডভাইস ফিডব্যাক ওনার লাইফ থেকে লার্নিং সেই জিনিসগুলো আমরা জানবো আপু আপনাকে মানে অনেক রকম কোয়েশ্চেন করা যায় না আমি একটা কমপ্লিকেটেড কোয়েশ্চেন করি রাইট সো কমপ্লিকেটেড কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে সো আমাদের তো মডার্ন লাইফস্টাইল অনেক চেঞ্জ হয়েছে সো धार्मिक सोसाइटर दिखे तक धार्मिक सोसाइटी खूब कमन एक वितर्क आज কমন বিতর্ক হইল এবং বিতর্কের ব্যাপারে আমি আপনার মতামত জানতে চাই একদম মানে যেভাবে আপনি চান সেভাবে আপনি বলতে পারেন এখানে কোনো ফর্মালি ইনফর্মালি আপনার যেভাবে ইচ্ছে বলতে পারেন সেটা হচ্ছে বিতর্কটা এরকম যে একটা ধার্মিক মেয়ে আসলে কি করার কথা বা একটা মেয়ে যে ধার্মিক বা সো এখানে আমি যদি বলি এক ডানপন্থী বামপন্থীর মতো করে যদি আমি বলি আমি যদি বামপন্থীকে ধরি হচ্ছে গিয়ে যে যারা মোর অফ আ কি বলবো লেস রিলিজিয়াস মোর কি বলবো লিবারাল মোর সেকুলার একটা দৃষ্টিভঙ্গি সোসাইটি সেটা তাদের কথা হচ্ছে কি যে মেয়েরা ক্যারিয়ার করবে মেয়েদের সংসার করাটা অপশনাল মেয়েদের মা হওয়াটা অপশনাল মেয়েদের নিজের পায়ে দাঁড়ানোটা হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং তাদের যুক্তি যেটা সেটা হচ্ছে গিয়ে যে পুরুষ সমাজ আমাদেরকে শাসন করবে শোষণ করবে আটকায় রাখবে এটা হবে না তো আমাদেরকে নিজেদের পায়ে দাঁড়াইতে হবে নিজেদের আয় নিজেদের টাকা নিজেদের আয় করতে হবে এবং দেন আমরা যেভাবে পছন্দ সেভাবে আমরা চলব সেখানে আমার মাতৃত্ব আমার সংসার সব কিছুই অপশনাল আমার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে আমার ক্যারিয়ারকে দাঁড়া করানো এবং আমার নিজের টাকা নিজের আয় করা সো দ্যাট আমি আমার মতো জীবনযাপন করতে পারি তো এটা হচ্ছে কি আমি বলবো যে মোর অফ আ লেফটিস্ট বামপন্থী একটা মাইন্ডসেট ওকে ডানপন্থী মাইন্ডসেট হচ্ছে গিয়ে যে মেয়েদের বেসিক্যালি ইন্টারমিডিয়েটের পরে বিয়ে করে ফেলা উচিত ওয়াই বিকজ তাদের তাদের কাজ হচ্ছে মা হওয়া সংসার করা এটাই হচ্ছে কি তাদের মানে মানে কি বলবো তারা তারা যেহেতু ধার্মিক তাদের তো টাকা পয়সা হাজবেন্ডই দেখবে বা হাজবেন্ডই তাদের টাকা পয়সার ব্যাপারটাকে লুক আফটার করবে তাদের তেমন ড্রেসও করার দরকার নাই তাদের তারা মানে কর্মক্ষেত্রে যাওয়ার তাদের প্রয়োজন নাই সো এটা হচ্ছে কি মোর অফ আ ডান ঘরনা যে মেয়েরা যদি কর্মক্ষেত্রে যায় যে তাদের সংসার বা মাতৃত্ব কোনোটাই তাদের ভাল লাগবে না এবং ধর্মকে তারা একটা সময় হয়তো হালকা হয়ে থাকবে সো তারা ঘরেই থাকুক কারণ ঘরের বাইরে গেলে প্রবলেম এখন এই দুইটারই কিন্তু আমরা দুইটা এক্সট্রিম আমরা দেখি সোসাইটিতে দুইটারই ইন আ সেন্স দ্যাট আমরা আসলে দেখি যে একজন লেটসে ডানপন্থী কি বলবো যে আসলেই গৃহিণী হয়েছে গৃহিণী হওয়ার পরে 
কারণ সে সে যেহেতু ধার্মিক তার সংসার করাটাই মূল ফোকাস তো তারপরে সে যখন সংসার করা শুরু করছে তার হাজবেন্ড যদি খুব সাপোর্টিভ এবং ভালো মানুষ হয় তাহলে হয়তো তার লাইফটা ডিফিকাল্ট হয় না কিন্তু সে যদি বিয়ে করার পনেরো বছর বা সতেরো বছর পরে গিয়ে দেখে যে তার হাজবেন্ড কোনো একটা অ্যাডিক্টেড অথবা তার হাজবেন্ড নানা রকম পরকিয়া করতেছে অথবা তার হাজবেন্ড দায়িত্ব জ্ঞানহীন অথবা তার হাজবেন্ড তাকে আরও টাকা পয়সার জন্য যৌতুকের জন্য বা তাকে বিজনেসের জন্য লোন দেওয়ার জন্য প্রেশার দিচ্ছে বা হিউমিলিয়েট করতেছে তখন হঠাৎ করে যে মেয়েটার ডানপন্থী মেয়েটার বিয়ে হয়েছে উনিশ বছর বয়সে সে সাতত্রিশ বছর বয়সে গিয়ে চিন্তা করতেছে এখন আমি কি বিপদের মধ্যে পড়লাম মহাসমুদ্রে পড়লাম কারণ সে দীর্ঘ সময় পড়াশোনার সাথে নাই কর্মমুখী শিক্ষার সাথে নাই সে শুধু সন্তান অর্পণ করছে এবং তার হাজবেন্ড যখন প্রচন্ড রকম বিক্ষিপ্ত এলোমেলো বা ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স করতেছে অথবা তখন মেয়েটা প্রচন্ড পরিমাণে হতাশ হয়ে যাচ্ছে এটা হচ্ছে একটা একটা এক্সট্রিম সিনারিও যে ভুল হইলে কি ভুল হইতে পারে আবার অন দা আদার হ্যান্ড আমরা কিন্তু বামপন্থী অনেক ক্ষেত্রে আমি যদি বলি বাম ঘরনার অনেকের ক্ষেত্রে আমরা যেটা দেখি যে আসলেই কিন্তু এটা সত্যি যে হ্যাঁ স্বাধীনতাটা অনেক নারীর জন্য যেমন আসলেই মানে কিছু কিছু দিক থেকে মঙ্গল মঙ্গলজনক অন দা আদার হ্যান্ড তাদের মধ্যে জেনুইনলি অনেক ক্ষেত্রেই সংসার অথবা মাতৃত্বর ব্যাপারে তাদের কোন রকম কোনো আগ্রহ নাই যে অনাগ্রহ তার বয়স যখন বিশ বছর পঁচিশ বছর তিরিশ বছর তখন তার কাছে এটা কোনো প্রবলেম মনে হয় না বা যখন তার মেটার বয়স হয় পঞ্চাশ বছর বা পাঁচপান্ন বছর তার বাবা মা মারা গেছে সমাজের সবাই তাদের নিজেদের সংসার বা জীবন নিয়ে ব্যস্ত হয়ে গেছে তখন অনেক ক্ষেত্রে কিন্তু ওই মেয়েটা সে আসলেই তখন তার নিজের মানে উপার্জন করতে পারে কিন্তু তার যখন কোনো সম্পর্ক নাই তখন তার কাছে নিজের জীবনটাকে অনেক ক্ষেত্রে খুব বেশি একাকি অথবা বিরক্তিকর মনে হয় এই এন্টায়ার ডিসকোর্সে আপনি একজন মানুষ যে মার্শাল্লাহ হিজাব করতেছেন ধর্ম প্র্যাকটিস করার চেষ্টা করতেছেন বিবিসিতে চাকরি করতেছেন সংসারকে প্রায়োরিটি দিচ্ছেন এই টোটাল ডিসকোর্সে আপনি এই যে উনিশশো সাল থেকে দুই সাল আপনি যে যতগুলো ন্যারেটিভ দেখছেন আপনি আসলে নিজেকে কোথায় খুঁজে পান এবং আপনি আসলে আজকে যেই মেয়েটা পনেরো বছর বিশ বছর পঁচিশ বছর তিরিশ বছর বা ছেলেটা তাদেরকে আপনি কি লাইফে গাইডলাইন দিবেন ব্যালেন্সটা আসলে কি ভাইয়া আপনার প্রশ্নটা এত সময় উপযোগী আমি আপনাকে যদি ধন্যবাদ দেই সেটা অবশ্যই কম হয়ে যাবে কিন্তু আমি মনে করি যদি আমাদের এই ডিসকাশন থেকে একজন মানুষ একটা ছোট্ট ধারণা নিয়ে তার জীবনে কাজ করে সেটাই আমাদের সবচেয়ে বড় পাওয়া হবে আমি যে উত্তরটা আপনাকে দিব সেই উত্তরটা শুধু আমাকে আপনি রিপ্রেজেন্ট করে এই উত্তরটা পাবেন না কিন্তু আমার উত্তরের মধ্যে আমি আমার বাবা মার ইনপুট আমার জীবনে এবং কিভাবে আমি সেটাকে ভ্যালু করেছি আমি কর্মজীবনে আমার ব্যক্তিগত ধারণা আমার প্র্যাকটিস আমার চিন্তা ভাবনা এই জিনিস এই দিকটাকে আমি বলবো এবং আমার কলিকদের যাদেরকে আমি ইন দ্য পাস্ট এবং প্রেজেন্টে খুব বেশি ক্যারিয়ার মুখী দেখেছি যারা ফ্যামিলি বিল্ড করা স্টার্ট করা বা বাচ্চা নিবে কি নিবে না এসবের ধারও ধারে না তারা চিন্তা করে না কিন্তু একটা পর্যায়ে এমন কিছু কলিগের সাথে আমি কাজ করেছি যারা একটা ডিফিকাল্ট টাইমের মধ্য দিয়ে গেছে এবং তাদের সাথে আমার যে কনভারসেশনগুলো হয়েছে সেটাও আমি আপনার সাথে শেয়ার করব এবং অ্যাট দ্য সেম টাইম আমার বন্ধু মহলে যাদেরকে আমি দেখেছি যারা শিক্ষিত মাস্টার্স করা বা গ্র্যাজুয়েশন করা এক সময় জব করেছে কিন্তু তারপরে তারা ফ্যামিলিতে কমপ্লিটলি কনফাইন্ড হয়ে গেছে পরিস্থিতির কারণে এই সব কিছু মিলিয়ে আমি চেষ্টা করব উত্তরটা দিতে প্রথম কথা হচ্ছে ভাইয়া আমরা যে জেনারেশনটাতে এখন স্ট্যান্ড করছি আমরা হয়তো এসছি আগের অনেক জেনারেশন হয়ে কিন্তু এখন ধরেন আমার মেয়েরা এইটিন ইয়ার্স ওল্ড তাদের জেনারেশনের এখানটাতে দাঁড়িয়ে আমি যখন লুক ব্যাক করি একটা বড় ডিফারেন্স আমি এখানে দেখতে পাই সেই ডিফারেন্সটা হচ্ছে আমরা লেগেসি ফ্রম দ্য প্রিভিয়াস জেনারেশন নিতে চাচ্ছি না আমার আমরা যখন ছোট ছিলাম আমাদের প্যারেন্টসরা বলতেন তাদের প্যারেন্টসদের কথা তাদের দাদা দাদের কথা আমার দাদা এটা করতেন আমার বাবা এটা করতেন এবং সেখান থেকে তারা কি লার্ন করেছেন সেই কথাটা কিন্তু বলতেন আমাদের বাবাদের আমলে আমি বলতে পারি আপনার বাবা আমার বাবা বা আমাদের সমবয়সী কাছাকাছি বয়সের যারা আছেন আমরা ওই ঘটনাগুলো থেকে শিখতাম 
এখন একদম লিটারেলি এই সময়কার জেনারেশন বা তার ঠিক এক দুই ধাপ আগে যারা আছে রিসেন্ট জেনারেশনের ইয়ং পপুলেশন যারা তাদের মধ্যে একটা টেন্ডেন্সি আপনি দেখবেন খুব স্ট্রং সেটা হচ্ছে বি ইউর সেলফ হু ইউ আর ইফ ইউ সি দ্যাট পিপল আর নট এক্সেপ্টিং ইউ ডোন্ট লিসেন টু দেম এন্টারলি তোমার ইয়েতে থাকো তুমি যেটা মনে করছো দ্যাটস রাইট আসলে কি ভাইয়া একদম অ্যাবসলিউটলি আমি যে সব সময় রাইট হব তা কিন্তু না কিন্তু আমাকে শুনতে হবে কিন্তু যেই এনকারেজমেন্টটা এখন হচ্ছে না যে ডোন্ট লিসেন টু পিপো এখন লিসেনিং টু পিপল বলতে আমি এটা মিন করছি না যে আমার একদম হান্ড্রেড পার্সেন্ট সবার কথাই শুনতে হবে কিন্তু র্যাদার দেন স্পেন্ডিং টাইম অন গেমিং অন সোশ্যাল মিডিয়া আমাদের হিউম্যান কমিউনিকেশনটা বাড়াতে হবে যেখান থেকে আমরা লিটারেলি লার্ন করব আমাদের মেয়েদের মধ্যে একটা গ্রুপ আছে তারা খুবই ক্যারিয়ার সেন্ট্রিক তারা মিলাতে পারে না দুটো জিনিসকে যে কম্বাইন করা যায় যে আমার ব্যক্তিগত একটা জীবন আমার প্রফেশনাল একটা জীবন হ্যাঁ এখন আমি কোনটাকে সুপেরিয়র ভাবছি তারা হয়তো ভাবছে যে আমার ক্যারিয়ারটা এতটাই ইম্পর্টেন্ট যে আমার ফ্যামিলির জন্য আসলে সময় নাই এখন ফ্যামিলি স্টার্ট করার সময় নাই বা এখন আমি বাচ্চা নিব বাচ্চা নেওয়ার সময় নাই কিন্তু আমার জীবনে এটা তো থেমে থাকবে না আমি যত বয়স হতে থাকবো আমার বাচ্চাকেও আমার সময় দিতে হবে যখনই আমার বেবি হবে বা বেবিকে সময় দিতে হবে তার মেন্টাল ডেভেলপমেন্ট তার ফিজিক্যাল ডেভেলপমেন্ট তার বড় হওয়া তার জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়া এই সব কিছুর জন্য আমাকে সময় দিতে হবে তাই না তো এই যে একটা সময়ের ব্যাপার আমি ব্যক্তি ব্যক্তিগত ভাবে মনে করি যে আমার জীবনে যা যা মাস্ট হ্যাভ তার সবগুলোকে আমি যদি অ্যালাইন্ড করি তাহলে এই মাস্ট হ্যাভ গুলোর মধ্যে আমাকে সবার আগে চিন্তা করতে হবে আমি যে এই জবটা করছি সেটা আসলে কি জন্য করছি জব আমার জন্য না আমি জবের জন্য এটা আমার কাছে খুব ইম্পর্টেন্ট যেমন আমি আমার বাচ্চাদেরকে বলি যে আমি জবে বিজি আমি ওয়ার্ক ফ্রম হোম করছি মোস্টলি এখন ওয়ার্ক ফ্রম হোম করি কোভিডের পর থেকে তো তোমরা কোনো দিন লাইফে কখনো এইভাবে চিন্তা করবা না মামি ইজ বিজি ওয়েন এভার ইউ নিড মি তুমি খালি বলবা মা তোমাকে আমার লাগবে আই উইল এনশিওর হাউ আই ক্যান ম্যানেজ মাই ওয়ার্ক অ্যান্ড গিভ ইউ দ্য টাইম ইউ আর দ্য ফার্স্ট প্রায়োরিটি বাট ওয়েন এভরিথিং ইজ গোয়িং ওকে ওয়েন মাই ফ্যামিলি ইজ গোয়িং ওকে I should not be worrying all the time, oh my God, what, what's going to happen, what my child is doing. No, I, I trust them enough, I give them enough time, uh, I talk to them enough. So, when you go to school, when you go to study, when you go to TV, when you do homework, you don't have to do your job. So, our priority, I don't want to say that, but it means that, মাস্ট হ্যাভ কখনো এমন হবে না যে আমার জব আমার একমাত্র মাস্ট হ্যাভ এটা হচ্ছে একটা রিদমের মধ্যে চলতে থাকবে সিচুয়েশন যদি এমন হয় আমার ফ্যামিলিতে একটা ইমার্জেন্সি সিচুয়েশন হয়েছে আমার কোনো বাচ্চা অসুস্থ অথবা তাদের একটা স্কুলে একটা প্রবলেম হয়েছে দেন অ্যান্ড দেন আই স্টপ মাই ওয়ার্ক আই ইনফর্ম মাই ম্যানেজার আই লিভ অ্যান্ড আই গো অ্যান্ড সাপোর্ট মাই ফ্যামিলি যখন আমার ওয়ার্কে কোনো একটা ইম্পর্টেন্ট প্রজেক্টে কাজ করি ইমিডিয়েট ডেলিভারি আছে আই ইনফর্ম মাই হাজব্যান্ড আই টক টু মাই চিলড্রেন দ্যাট লুক দিস ইজ হোয়াটস হ্যাপেনিং আই নিড টু স্পেন্ড টাইম তোমাদের যদি যে কোনো দরকার হয় তোমরা আমাকে বলবা বাট মাম্মিরও তোমাকে একটু হেল্প করতে হবে মাম্মিকে হেল্প করতে হবে ওরা তখন আমাকে হাউস হোল্ড কাজে হেল্প করে এটা তো আমি আমার ক্যারিয়ারটাকে ভাইয়া চিন্তা করি এন্টায়ারলি আমার ক্যারিয়ার হচ্ছে আমাদের জন্য আমরা ক্যারিয়ারের জন্য না এটা হচ্ছে আমার একান্তই ব্যক্তিগত ফিলিং এবং আমি মনে করি দিস ইজ দ্য রাইট ওয়ে টু থিঙ্ক সেকেন্ড কথা হচ্ছে আমি যখনই আমার ক্যারিয়ারের কোনো একটা ডিফিকাল্ট স্টেজে থাকি এটা আমার প্রজেক্ট হোক আমার ক্যারিয়ার চেঞ্জ হোক আমি এমন যদি হয় যে আমি একটা জব থেকে আরেকটা জবে যেতে হবে আমার স্যালারি বাড়ছে না বা আমার প্রমোশন লাগবে বা এরকম আমার ফ্যামিলির সাপোর্ট আরও বেশি লাগবে আমি সবসময় জয়েন্টলি কাজ করতে পছন্দ করি আমি ইনফর্ম করি আমার হাজব্যান্ডকে ইনফর্ম করি সিচুয়েশন কি আমি কি করতে যাচ্ছি এরকম তো দেখা যায় আমার বাচ্চা ইভেন আমার ছেলে অনেক ছোট সে এখন নাইন ইয়ার্স বাট সে যখন আরও ছোট ছিল তখন আমি তাকে ইনফর্ম করতাম মামি হ্যাভিং অ্যান ইন্টারভিউ নাও এটা এটা করব ক্যান ইউ প্লিজ হেল্প মামি সে আমাকে হেল্প করতো তো আমরা যেটা ছেড়ে দেই বাচ্চারা বুঝে না ও আমার কষ্ট কি বুঝবে দ্যাটস নট ট্রু এট অল বাচ্চারা সব বোঝে তার কাছে একটা রং পেন্সিল হারানোর কষ্ট যেমন আমার কাছে আমার জব হারানোর কষ্ট তেমন আমি এইভাবে দেখি তো উই শুড কমিউনিকেট উইথ ইচ আদার 
এখন আপনি ওই যে এক্সট্রিম যাদের ক্যারিয়ারের কথা বলছেন তারা ওটাকে একমাত্র মাস্ট হ্যাভ হিসেবে চিন্তা করছে এবং তারা ওটার পেছনে ছুটছে কিন্তু আমার এরকম অনেক মানুষের সাথে জীবনের এই পথে আমি মিট করেছি যারা এই গ্রুপটাতে পড়ে এবং একটা বয়সে এসে যখন ফোর্টির উপরে হয়ে যায় এবং আমরা যখন একসাথে বসে লাঞ্চ করছি গল্প করছি আমার ইভেন ইংলিশ কলিকদের কথাও বলি আমরা তো মনে করি যে ওরা হয়তো আসলে এতটা ফ্যামিলি নিয়ে ইয়ে করেন আসলে ব্যাপারটা তা না প্রত্যেকটা মানুষ ভেতরে লালন করে একটা ফ্যামিলির ভালোবাসা লাভড ফিল করা লাভড হওয়া বা অন্যকে লাভ দেওয়া তো ওরা আমাকে এই কথাটা বলতো আসমা তোমাকে দেখলে না খুব মাঝে মাঝে অন্যরকম ফিল হয় যে তুমি কি সুন্দর জব করছো তুমি ডেভেলপ করছো আবার তোমার বাচ্চাদের জন্য এত ইমোশনাল তুমি মানে অফিসে বসে বাচ্চাদের জন্য এটা ওটা শর্ট আউট করে রাখছো যে বাসায় যে কি করবা আমার বাসায় প্রচুর গেস্ট থাকে আমি খুব সোশ্যালিজম করতে পছন্দ করি এবং আমি বিশ্বাস করি যে কেউ মানে আমি কাউকে খাওয়াই না প্রত্যেকে তার রিজিক থেকে আমার আমার ঘরে এসে তার রিজিক তার সে নিয়ে নিচ্ছে তো আল্লাহ পাকের হুকুম ওইভাবে আমি সব কিছু আলহামদুলিল্লাহ আমি আল্লাহর কাছে শুক্রিয়া আদায় করি এভাবে করছি এবং আমার কলিকরা বলে যে তোমাকে দেখলে ভালো লাগে কিন্তু ওরা আমি যখন জিজ্ঞেস করতাম তুমি কেন ফ্যামিলি স্টার্ট করছো না তাহলে তুমি এতটা ফিল করো আই এম নট ফাইন্ডিং দ্য রাইট পার্সন বিকজ দ্য লেভেল আই এম ইন নাও আই ক্যান্ট ফাইন্ড মাই গুড ম্যাচ এবং এই প্রবলেমটা ভাইয়া এটা কিন্তু ক্যারিয়ারের শুরুতে হয় না এই এই প্রবলেমটা হয়ে যায় ক্যারিয়ারের দশ পনেরো বছর বিশ পঁচিশ বছর পরে যখন জি একটা মেয়ে বা একটা ছেলে যখন ম্যাচিওর্ড হয় যখন সে জাজ করতে শেখে তখন সে যে কোনো একটা রিলেশনশিপে যেতে পারে না সে সিকিওর ফিল করতে চায় সে বুঝতে চায় এই মানুষটার সাথে আমি যে বিয়ের মতো একটা কমিটমেন্টে যাব আমি বেবি নিব সে আমার জন্য সুইটেবল একটা ম্যাচ হচ্ছে কিনা কিন্তু সে আবার নিজেকে তখন অ্যাসেস করতে থাকে আমি এই পজিশন বিলং করি সো আমার এই পজিশনের সাথে অ্যাডজাস্ট হচ্ছে কিনা তো এটা একটা সাইড আর আরেকটা সাইড ভাইয়া বলছিলেন যে রাইট সাইডে যারা আছেন যে যারা অত্যন্ত ধার্মিক বা কনজারভেটিভ একটা ইয়ে থেকে আসছে তারা তো চিন্তা করছে যে হাজব্যান্ড যদি মানে আমাকে সব কিছু দেয় তাহলে আমার তো বাইরে যে জব করার প্রয়োজন হচ্ছে না কিন্তু ভাইয়া পৃথিবীটা তো আইডিয়াল না পৃথিবীটা আইডিয়াল না ইন এ সেন্স সব সময় সব হাজব্যান্ডই সবাইকে রানীর মতো ট্রিট করবে সুন্দর করে সব প্রয়োজনগুলো মেটাবে আমি বিলাসিতার কথা বাদই দিলাম একটা যে পারিবারিক প্রয়োজনের ব্যাপার আছে একটা সাপোর্টের ব্যাপার আছে সব হাজব্যান্ডই সেটা দিবে সেটাও তো না তো আমি যখন আমার কলিগকে কনভার্সেশনের ওই পর্যায়ে বলতাম যে তুমি এত ফ্যামিলি লাইফ মিস করো হ্যাঁ তো তুমি ফ্যামিলি কেন স্টার্ট করছো না তুমি বিয়ে কেন করছো না সে খুব আক্ষেপ করে বলতো যে আই এম নট ফাইন্ডিং দ্য রাইট ম্যাচ এবং এই রাইট ম্যাচের ক্রাইটেরিয়াটা ভাইয়া এত ডিফিকাল্ট সেটা হচ্ছে সে তার বয়স তার মেন্টালিটি তার পার্সোনালিটি অনুযায়ী একজন ম্যাচ খুঁজছে যে তার হাজব্যান্ড এই সব কিছু সাথে ম্যাচ করবে তাকে বুঝবে তাকে ভ্যালিউ করবে এবং প্রতিটা ক্ষেত্রে প্রতিটা মেয়ে তখন একটা জিনিসকে হাইলাইট করে সেটা হচ্ছে রেসপেক্টফুল হতে হবে এই যে রেসপেক্টের ডেফিনেশনটা আমাদের কাছে ওদের কাছে সবার কাছে একই রকম যে আমাকে ভ্যালিউ করতে হবে আমাকে বুঝতে হবে বা আমাকে আমার অ্যাজ এন ইন্ডিভিজুয়াল আমি যখন কাজ করছি আমাকে সেই ফ্রিডমটা ওই জায়গাগুলো দিতে হবে কিন্তু রাইট ম্যাচ যখন পাচ্ছে না সেখানে আরেকটা ব্যাপার চলে আসে যে সে যেই পজিশনটা হোল্ড করে সেই পজিশনের সাথে ছেলেকে আবার অ্যালাইন করা যাচ্ছে না কারণ এখানে শুধুমাত্র যে তার বয়স ম্যাচ হচ্ছে বা তার পার্সোনালিটি ম্যাচ হচ্ছে সেটা না এখন তো মেয়েটা অনেক ডেভেলপ করে ফেলেছে সে কোম্পানিতে অনেক বড় একটা পজিশন হোল্ড করছে তখন দেখা যায় ওটাও তার একটা ক্রাইটেরিয়ার মধ্যে চলে আসে যে আমার ফিউচার হাজব্যান্ড আমার সাথে ক্যারিয়ারের দিক থেকেও স্ট্যাবলিশ হতে হবে তো এই সব কিছু মিলিয়ে আপনি যখন আবার চিন্তা করবেন একটা ফিমেল যখন এভাবে চাচ্ছে একজন মেল সে যখন স্ট্যাবলিশ হচ্ছে পড়ালেখা শেষ করে জবে যাচ্ছে সে সব কিছুর দিক থেকে তার পার্সোনালিটি তার পার্সোনাল লাইফ স্টাইল সব কিছুতে সে যখন ভালো সেও তো স্বাভাবিকভাবে চিন্তা করে যে আমি এখন বিয়ে করব তো দেখা যায় যে এই মেয়েরা ওই বয়সের স্টেজটাতে যে তার বয়সের জন্য রাইট একটা পার্টনার খুঁজে পাচ্ছে না তারা ট্রাই করছে না তা না কিন্তু হয়ে উঠছে না এবং কিছুদিন পরে দেখা যাচ্ছে যে তারা আবারও গিভ আপ করছে এটা ভাইয়া একটা দিক এবং এই ইয়েটা মানে সাইটটা কমপ্লিটলি আমি বাংলাদেশেও দেখে আসছি আমার মাস্টার্স চলাকালীন সময় আমি অনেক বন্ধুদের সাথে আমার আমার ফিমেল ক্লাসমেটসদের সাথে এটা নিয়ে কথা হতো তারা কর্পোরেট সেক্টরে আছে খুব 
কোর ইঞ্জিনিয়ারিং বা প্রোগ্রামিং সাইডে যারা ছিল স্পেশালি আমি আইটির ক্ষেত্রে বলছি সেই মেয়েরা তখন বলতো আসমাপু না হয় বিয়ে করলাম কিন্তু বাচ্চা কাচ্চা তো নেয়ার আর টাইম হবে না রাত দশটা পর্যন্ত অফিস করি রাত জেগে কাজ করতে হয় বাচ্চা কিভাবে আমি ইয়ে করব তো কতটা কষ্ট হয়ে যায় ওই জায়গাটা তিনি করতে আবার ভাই আপনি আরেকটা সাইড বললেন যে খুব ইসলামিক মাইন্ডেড বা খুব কনজারভেটিভ ফ্যামিলি গুলোতে যেটা হয় বা অনেকে ব্যক্তিগত ভাবে নিজেরাই চিন্তা করেন যে আমার হাজবেন্ড যদি আমাকে সাপোর্ট দেয় আমার দায়িত্ব নেয় সব কিছু মেনটেন করে তাহলে আমার তো জব করার দরকার নেই তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমি এত পড়ালেখা বা এত কিছু করারও তো আমার প্রয়োজন নেই তারা তখন একটা লিনিয়ার পাথ ফলো করেন কিন্তু ভাইয়া পৃথিবীটা তো আইডিয়াল না আপনি বাংলাদেশ বলেন বা বহির্বিশ্বের কান্ট্রি গুলাতে দেখেন মানুষের জীবন কিন্তু আইডিয়াল না মানুষ অলওয়েজ তাদের বেস্ট একটা পাথ খুঁজে নেওয়ার চেষ্টা করছে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত তারা সেই পথটাতে শান্তিতে এবং ভালোভাবে চলতে পারছে তারা চলছে যখনই আবার ডিফিকাল্টি হচ্ছে তাকে আবার জাজ করতে হচ্ছে যে শুড আই মুভ অন দিস ওয়ে অর দ্যাট ওয়ে তো এই যে ডান সাইডের যে গ্রুপটার কথা আমরা বলছি যে যারা পড়ালেখাটাকে অতটা ভাইটাল হিসেবে দেখছে না যারা ক্যারিয়ারটাকে অতটা ভাইটাল হিসেবে দেখছে না ভাইটাল হিসেবে দেখছে যে শুধু বিয়ে সংসার বা বাচ্চা বা ফ্যামিলি আসপেক্টটা নিয়ে যারা শুধু ভাবছে আমি যদি বলি এরকম অনেক বেশি সংসার কি আছে যে সংসারগুলোতে মেয়েরা নাইসলি ট্রিটেড অ্যাজ এ কুইন এমন অনেক সংসার কি আমরা দেখি যে সংসারগুলোতে ফ্যামিলি একটা মেয়েকে সেই সাপোর্টটাই দিচ্ছে যে সাপোর্টটা সে ডিজার্ভ করে আমি ইসলামিক দিকটা থেকেও বলছি সামাজিক দিকটা থেকেও বলছি মেয়েরা কি তার সব কিছু পাচ্ছে তাহলে আমার কাছে মনে হয় কি একটা রাইট ব্যালেন্সের এখানে দরকার আছে এখন ব্যালেন্স যে আমরা আমি এই যে শব্দটা বললাম ব্যালেন্স এই শব্দটাকে আপনি কিভাবে ডিফাইন করবেন কারণ আমরা প্রত্যেকে আমাদের বেড়ে ওঠা দিয়ে এই ব্যালেন্সটাকে আসলে জাজ করি আমি কে আমার ব্যাকগ্রাউন্ড আমার পার্সোনালিটি আমার দৃষ্টিভঙ্গি সেগুলো দিয়েই তো আমি এই ব্যালেন্সটাকে বিচার করব সেগুলো দিয়েই তো আমি বিচার করব যে আমি এখন সন্তান নিব কি নিব না নাকি আমি এখন বাচ্চা চাই না নাকি আমি বিয়ে করতে চাই না আসলে আমি যে কথাটা প্রথমে বলছিলাম যে আমরা লেগেসি অফ দ্য জেনারেশন এখন আর চাই না কিন্তু আমাদের এটা চাওয়া উচিত একটা সময় ছিল প্রিভিয়াস জেনারেশনে অনেক রেস্ট্রিকশনস ছিল তারা চাইতো না মেয়েরা পড়ালেখা করুক তারা চাইতো মেয়েরা একদম মানে শিশুকালে তাদের বিয়ে দিয়ে দিবে আমি সেগুলোর পক্ষে না ঠিক আছে কিন্তু আমরা যদি জানতে থাকি এখনকার বাচ্চাদের জেনারেশনে তাদের যে দৃষ্টিভঙ্গি সেটা যদি জানি আমি আমার আগের জেনারেশনের দৃষ্টিভঙ্গি সেগুলো যদি জানি প্রতিটা জেনারেশনের কিছু ভ্যালু থাকে এমন কিছু ভ্যালিউজ যে ভ্যালিউজগুলো আসলে ভ্যালু অ্যাড করে আমরা কি করছি আমরা ফিল্টার আউট করছি এরকম ভাবে যেখানে কোনো প্রপার ফিল্টারিং প্রসেস নাই আমরা ইন জেনারেল বলে দিচ্ছি আম নট গোয়িং টু লিসেন টু দেম আম নট গোয়িং ইন টু দিস আম নট লার্নিং ফ্রম দেম এই কাট অফ করতে করতে আমরা নিজেদেরকে একটা বক্সের মধ্যে এমনভাবে নিয়ে আসছি যেখানে যে কোনো একটা জিনিস আমরা চিন্তা করি যে আমি কি চাই আমি কি ক্যারিয়ার চাই আমি কি সংসার চাই বা আমি কি বাচ্চা চাই মানুষ ছুটছে কিন্তু ওই রাইট ব্যালেন্সটা নাই আমার কাছে মনে হয় ভাই আমাদের সবাইকে যদি একটু এইভাবে আমরা যদি চিন্তা করি যে আমার সব কিছু টু দ্য বেস্ট লেভেল হতেই হবে এমন কোনো কথা নেই আমি যখন যেটুকু পেয়েছি কষ্ট করে যেটুকু অর্জন করেছি আলহামদুলিল্লাহ আই এম স্যাটিসফাইড আই ক্যান অ্যাচিভ মোর দ্যাটস ফাইন আই ক্যান ট্রাই বাট আমি যদি না পাই সেটাও আলহামদুলিল্লাহ বিকজ হোয়াট আই এম হ্যাভিং নাও আমি এটাতে স্যাটিসফাই এই স্যাটিসফ্যাকশনটা ভাইয়া তখনই আসে যখন মানুষের জীবনে শূন্যতা না থাকে যেমন আমি যদি আজকে এই জব এই ক্যারিয়ার সব কিছুতে থাকতাম আমার জীবনে আমার মেয়েদেরকে আমি আনতে না পারতাম আমার সন্তান না থাকতো আমার ছেলেটা না হতো আমার একটা সংসার না থাকতো আমি হয়তো আজকে এই রোববারে বসে ফ্রাস্ট্রেটেড হয়ে কিছু একটা চিন্তা করতাম যে কিছু একটা যদি করতে পারতাম না হয় আমি বাইরে চলে যেতাম বন্ধুদেরকে কাউকে যদি দেখতাম তারা হ্যাপি আছে ফ্যামিলি যারা ফ্যামিলি নিয়ে থাকে ফ্যামিলি বিল্ড করেছে তারা কিন্তু শনি রবিবারে ফ্যামিলি কি টাইম দিচ্ছে আমি ইউকের কথা বলতে পারি এরকম কয়টা মানুষ আমি পেতাম যে আমাকে টাইম দিত তো অবভিয়াসলি আমাকে একটা সময় বের করতে হতো এমন ভাবে যে আমি কিছু একটা করছি কিছু একটা করার জন্য করা আর কিছু একটা আনন্দের সাথে করা ফ্যামিলিকে নিয়ে করা ভালোবাসার মানুষদের নিয়ে করা সেটার মূল্যটা অন্য রকম আমি নিজেকে মনে করি আমি একজন শান্তিপূর্ণ মানুষ কারণ আমি সব সময় চেষ্টা করেছি বৃদ্ধ মানুষ হোক শিশু হোক 
দেশি বিদেশি সবার কথা শুনতাম এবং তাদের জীবনের কথা শুনতাম আমি খুব একটা ফিল্ম দেখে বা নর্মালি যেটা হয় যে অনেক অনেক বেশি সোশ্যাল মিডিয়াতে বা পার্টি আড্ডা ওগুলোতে আমি খুব একটা যেতাম না আমার ইয়াঙ্কালের কথাও বলছি ইভেন এখনো আমি খুব ওয়াইজলি আমার টাইমকে ইউজ করার চেষ্টা করি কারণ আল্লাহ আমাদেরকে টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স টাইম দিয়েছেন এই টাইমটা আপনার জন্য যেমন আমার জন্য তেমন তো আমি যখন মানুষের কাছে শুনতাম তখন সবাই একটা কথা বলতো যে তোমার এক হাত যদি সবকিছু দিয়ে পরিপূর্ণ হয়ে যায় আর আরেক হাতে আরেক হাত যদি টোটালি খালি থাকে আসলে একসাথে করলে তোমার হাতে খুব বেশি কিছু নাই তো ডান সাইডের গ্রুপ বাম সাইডের গ্রুপ বা ক্যারিয়ার সেন্ট্রিক ফিমেল হোক বা মেল হোক বা শুধু ফ্যামিলি সেন্ট্রিক হোক কোনো কিছুতে ফুললি সেন্ট্রিক হয়ে যাওয়াটা আমার কাছে মনে হয় ইজ নট ওয়াইজ আমাদের একটা প্রপার ব্যালেন্সের মধ্যে থাকতে হবে এবং সবাই যে শুধু ফ্যামিলিতে থাকলে ভালো করবে তা না কারণ মানুষ না একসময় নিজেকে অ্যাসেস করে যে আমার জীবনে কি ভ্যালুটা এইটুকুই খালি সারা জীবন সংসারের কাজ করে যাব কারণ সংসারের কাজ ভাই আমি প্রতিদিন একই কাজ করে যাচ্ছি কিন্তু আমার সারা দিনের এই কাজগুলো করার পরে আমি এইটুকু অ্যাসিওর করতে পারি আপনাকে প্রত্যেকের জীবনে এমন অনেক আইডিয়াল ঘন্টা থাকে সময় থাকে যে সময়টাতে সে আসলে কিছুই করছে না প্রোডাক্টিভলি সে ইউজ করছে না আবার অ্যাট দ্য সেম টাইম সে ভাবছে সে অনেক কাজ করছে আসলে সে সেই টাইমটা থেকে তার বাচ্চাকেও একটা প্রপার টাইম দিচ্ছে না হয়তো বাচ্চা একটা ল্যাপটপ নিয়ে বসে আছে বা টিভি নিয়ে বসে আছে আর সে তার সোশ্যাল মিডিয়া নিয়ে বসে আছে তাহলে তার থেকে বেটার কি আমরা যদি একটু লার্ন করি একটু সময়টাকে কাজে লাগাই মানি উইল কাম ইফ দ্যার ইজ আ ওয়ে টু কাম বাট আমার লার্নিং তো আমার জন্য কোনো ধরা বাধা কোনো লিমিটেশন না লার্নিং এর জন্য যদি আমরা এই টাইমটাকে ইউজ করি তাহলে আমাদের মানসিকতার পরিবর্তন হবে তো এই জন্য যে যেখানে আছে তাকে কন্টিনিউস লার্নিং এর মধ্যে থাকলে আমার মনে হয় জীবনে একটা ব্যালেন্স করার জন্য তার নিজের জন্য নিজেই এনাফ আপনি যে কথাটা বলছিলেন যে একটা সময় যেহেতু বাবা মা থাকে না এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা কথা যে আমি যদি সব সময় মনে করি আমার জীবনের এই স্টেজে এ আমাকে অ্যাডভাইস দিবে সে আমাকে অ্যাডভাইস দিবে আমি তাকে দেখে শিখবো আমি ওকে দেখে শিখবো কিন্তু কারোর জীবন তো আমার মতো না আমি সবার জীবন থেকে লার্ন করতে পারবো কিন্তু আমাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে আমি আমার লাইফের জন্য বেস্ট ডিসিশনটা কি হবে সেটা আমার প্যারেন্টস আমাকে ফোর্স করলে হবে না তো এই একটা কারণে একটা মেয়েকে হতে হবে অনেক অনেক বেশি শিক্ষিত এবং বিচক্ষণ এই বিচক্ষণতা ভাইয়া শুধু মানুষের ওই সোশ্যাল মিডিয়ার ক্লিপ দেখে দেখে বিচক্ষণ হওয়া যায় না এটাকে একটা লাইফ প্রসেসের মধ্যে নিয়ে আসতে হয় লার্নিং ফ্রম দ্য মিস্টেকস অ্যান্ড লার্নিং ফ্রম দ্য এক্সপিরিয়েন্স এটা যদি আমরা জীবনে এমবেড করতে না পারি আমরা আসলে ওই যে একটা বললাম না যে পথ আমি চুজ করে নিতে পারি হয় এটা নিব না হয় ওটা নিব কিন্তু কোন পথটা আমার জীবনের জন্য ভালো হবে এবং ইন দি এন্ড আপনি হয়তো এরকম অনেক মানুষ দেখেছেন কিন্তু আমি ব্যক্তিগতভাবে ভাইয়া বলতে পারি আমি যাদের সাথে মিশেছি যারা বিলিভার তারা ফ্রাস্ট্রেটেড হয় না আমি এরকম অনেক মানুষকে দেখেছি জীবনে এত ডিফিকাল্টির মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে কিন্তু তারপরে সে যখন আল্লাহর কাছে সাহায্য চাচ্ছে বা যে যেই ধর্মেই আছে সে যখন তার গডের কাছে প্রে করছে তখন সে জানে যে দেয়ার ইজ সামবাডি টু হেল্প মি ইন মাই ডিফিকাল্ট টাইম সো ইটস নট দ্য এন্ড অফ দ্য ওয়ার্ল্ড দ্যাটস দ্য ফিলিং দে ক্যারি অ্যান্ড আফটার ক্যারিং দে ইজ ফিলিং দে মুভ অন আমরা যখন বলি না যে আমার কোনো পথ নাই আর খোলা আমি কি করব কোথায় যাব আসলে কি সেটা সত্যি সেটা তো সত্যি না ভাইয়া আমাদের পথ আছে আমি হয়তো ওই পার্টিকুলার মোমেন্টে বুঝতে পারছি না আমি এমন একটা সিচুয়েশনে আছি যে সিচুয়েশনে আমার মাথা কাজ করছে না বা আমি যাদেরকে বলতে চাচ্ছি বুঝিয়ে বলতে পারছি না আই নিড টেক মাই টাইম আই নিড টু গো স্টেপ ব্যাক আমাকে একটু পিছনে যেতে হবে আই নিড টু স্টেপ ব্যাক সো এই যে মানুষ পিছনে যে আবার পুরো ঘটনাটাকে অবজার্ভ করে আবার নতুন করে শুরু করাটা এটাতে আমার মনে হয় অনেক ল্যাকিং আছে এখনকার জেনারেশনে পার্টিকুলারলি বলতে পারি তারা এখনই এটা ঘটেছে এখনই এটার সলিউশন লাগবে এখনই আমাকে বলো কি করতে হবে আই খান টেক ইট এনি মোর দ্যাটস নট হাউ ইউ শুড ডিল উইথ ইয়ার লাইফ লাইফ ইজ সামথিং ইউ টু কনসিডার সিচুয়েশন আমি কি মিস্টেক করলাম আমি কিভাবে এটা ইম্প্রুভ করতে পারতাম হোয়াট আই উড ডু ডিফারেন্টলি ইফ আই উড গেট দ্য চান্স এগেন এই যে চিন্তা করে সেলফ অ্যাসেস করতে হবে সেলফ ভ্যালিডেট করতে হবে আমরা প্রত্যেকে আমি ভাইয়া ক্যারিয়ার কনসালটেন্সি করি এবং আপনি হয়তো জানেন আমার ছোট্ট একটা কোম্পানি আছে উই ক্যান চেঞ্জ লাইফ এই উই ক্যান চেঞ্জ লাইফ একটা কোম্পানির নাম হতে পারে এটা নিয়ে অনেক হাসাহাসি হয়েছে আমাদের বন্ধুদের মধ্যে সেটা হচ্ছে যে এত বড় কেন কোম্পানির নামটা কিন্তু আমার কথা হচ্ছে যে একটা নাম একটা মেসেজ ক্যারি করে আমার 
কোম্পানির ভিশন স্টেটমেন্ট মিশন স্টেটমেন্ট এত কিছু সবাইকে বলার আসলে সুযোগ নাই কিন্তু আমি নামটা দিয়ে শুধু এইটুকু রিপ্রেজেন্ট করতে চেয়েছি যে আমরা জীবনকে পরিবর্তন করতে পারি এখন জীবনকে পরিবর্তন করার জন্য অ্যাকশনস নিতে হবে কিন্তু ওই অ্যাকশনসে যাওয়ার আগে আমাকে বুঝতে হবে কিসের বেসিসে কোন সিচুয়েশনে কোন অ্যাকশনটা আমি নিব রাইট টাইমে যদি রাইট অ্যাকশনটা না নেওয়া হয় দ্যাট ইজ নট দ্য অ্যাকশন তো সময় উপযোগী সঠিক অ্যাকশন নিলে তবেই আমরা আমাদের জীবনকে চেঞ্জ করতে পারবো এবং অবশ্যই আমার কাছে হয় বিলিভারদের এই জিনিসটা আরো বেশি বুকে ধারণ করতে সহজ হয় কারণ আমরা ফিল করি যে আল্লাহ আছেন আল্লাহ তো আমাকে হেল্প করবেন বা আমি তো আল্লাহর কাছে চাচ্ছি আমি আমার চেষ্টা করে যাচ্ছি আমার সব সময় মনে হয় ভাইয়া যে আমি কোনো কিছু কন্টিনিউস আমি যতক্ষণ পর্যন্ত আই আস্ক মাই সেলফ ডিড আই ডু এনাফ আমি কি আমার হান্ড্রেড পার্সেন্ট দিয়েছি যদি আমি স্যাটিসফাইড না হয় আমি গিভ আপ করি না আমি স্টপ করি না আমি কন্টিনিউস ট্রাই করে থাকি করতে যাই করতে থাকি করতে থাকি করতে থাকি এবং আমি দোয়া করতে থাকি যে আল্লাহ আমার জন্য তুমি সহজ করে দাও এটা যদি আমার জন্য দুনিয়া খেলাতে ভালো হয় তুমি আমাকে করে দাও আর যদি না হয় তুমি আমার কাছ থেকে এটাকে সরিয়ে দাও যখন ভাইয়া এটা সরে যায় যখন আমি এটাতে আর সাকসেসফুল হই না আপনি বিশ্বাস করেন আমার এতটুকু কষ্ট হয় না বিকজ আমি জানি আমি আমার হান্ড্রেড পার্সেন্ট দিয়েছি এবং যেহেতু আমি প্রে করেছি নিশ্চয়ই এটা আমার জন্য ভালো না তাই আল্লাহ আমার কাছ থেকে নিয়ে গেছেন এবং আমার কোনো রিগ্রেট হয় না তো এতে করে হয় কি আমার জীবনে আমি ফ্রাস্ট্রেশনটা ফিল করি না আলহামদুলিল্লাহ আমি আল্লাহর কাছে শুক্রিয়া আদায় করি আমার জীবনে অনেক ডিফিকাল্ট টাইম গিয়েছে কিন্তু সব কিছু শেষে আমার কনক্লুশন ছিল এটা যে নিশ্চয়ই এটা আমার জন্য ভালো হবে না আই ট্রাই দেন এগেন তো আমার অনেক স্টার্টিং আছে জীবনে আমি অনেক কিছু স্টার্ট করেছি অনেক চেষ্টা করেছি কিন্তু যে কত জিনিস আমরা আমি কমপ্লিটলি পেয়েছি আই এম মোর দেন স্যাটিসফাইড এই যে ব্যালেন্সের কথাটা বললাম যে আমরা শব্দ দিয়ে ডেফিনেশন দিয়ে ব্যালেন্সকে ডিফাইন করতে পারবো না বিকজ আমাকে চিন্তা করতে হবে আমার জীবনের জন্য ব্যালেন্স আসলে কোনটা রাইট কোনটা যে একজন মেয়ে আপনি প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করেছেন ইউনিভার্সিটি অফ এশিয়া প্যাসিফিকে আপনি পড়াশোনা করেছেন আপনি নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করছেন সেইখান থেকে আপনার মাদারহুডের একটা জার্নি আছে অ্যাজ আ ওয়াইফ আপনার জার্নি আছে অ্যান্ড বিবিসিতে আপনি এখন একজন ফুল টাইম সিনিয়র বিজনেস অ্যানালিস হিসেবে কাজ করছেন সেই জার্নিটার থেকে যদি আমরা স্টার্ট করি থ্যাংক ইউ ভাইয়া আসলে আমি যখন স্টুডেন্ট ছিলাম ইউনিভার্সিটিতে পড়ছিলাম আমি আমার গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট করেছি কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে তো সেই সময়ে আমি ফার্স্ট ইয়ার থেকেই টিউশনে করতাম এবং অ্যাট দ্য সেম টাইম আমি উইকেন্ড উইকেন্ডে পেইন্টিংয়ের ক্লাস করতাম তো আমার স্টুডেন্ট লাইফটা ছিল ফুল অফ অ্যাক্টিভিটিস লার্নিং ডেভেলপমেন্ট এই এই সব কিছু তো দেখা গেছে যে পাস করার আগেই আমি যখন থার্ড ইয়ার কমপ্লিট করেছি তখনই ভুইয়া ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজিতে এক্সটার্নাল প্রোগ্রামের লেকচার হিসেবে আমি পার্ট টাইমে একটা কোর্স নিয়েছিলাম এবং সেই সময়ে স্টুডেন্টদের যেটা হয়েছিল যে তারা সুইটেবল টিচারের সাথে কোর্স পাচ্ছিল না বলে অলরেডি এক্সামের জাস্ট দুই তিন মাস সময় বাকি আছে এমন সময় আমাকে তারা ওদের ক্লাসগুলো নেওয়ার জন্য রিকোয়েস্ট করলো তো যখন আমি ক্লাস নিলাম অনলি থ্রি মান্থসের একটা সময় এবং এই সময়ের মধ্যে লন্ডন মেট্রোপলিটন ইউনিভার্সিটির কোর্সগুলার যে কারিকুলাম কোয়াইট বার্স্ট সেটা আমার করাতে হলো পুরো প্রিপারেশনটা আমি ওই তিন মাসের মধ্যে এক বছরের যে কোর্সটা সেটা তিন মাসের মধ্যে কমপ্লিট করিয়ে দিলাম এবং ওই সময় দেখা গেল যে বিআইটিতে রেকর্ড সংখ্যক স্টুডেন্টসরা ডিস্টিংশন পেল এবং এটা ছিল আমার জন্য একটা গোল্ডেন স্টোরি তারপরে বিআইটি আমাকে ফুল টাইম জবের জন্য অফার করলো যখন আমি ফোর্থ ইয়ারে তো চিন্তা করলাম যে আসলে জয়েন করে ফেলি কারণ পাশ করার পরে জব খুঁজতে যাব তখন যদি না পাই আর টিচিং আমার প্যারেন্টসরা অলওয়েজ সাপোর্ট করেছেন যেহেতু আমি মেয়ে এবং তারা সব সময় বলতেন যে আমরা চাই তুমি টিচিংয়ের মধ্যেই থাকবো তো বিআইটিতে জয়েন করার পরে ফুল টাইমে কাজ করতাম ঠিকই কিন্তু ফোর্থ ইয়ারে আমার থিসিস আমার কোর্সেস এগুলোর জন্য তারা যথেষ্ট ফ্লেক্সিবল ছিলেন এবং সাপোর্টিভ ছিলেন তো এভাবে আমার গ্র্যাজুয়েশনটা কমপ্লিট হয় তারপরে আমি বিয়ে করি জবের এক বছরের মাথায় তো বিয়ের একটা সময়ে যে টু ইয়ার্সের সময় আমার যমজ দুই মেয়ে হয় যারা এখন আঠারো বছর বয়স তো মেয়েদের 
যখন এক বছরের বার্থডে আমার এক কলিগ বার্থডে প্রোগ্রামে এসছেন তো এসে উনি আমাকে হাক করে বলছেন যে আসমা তোমার মেয়েরা তো বড় হয়ে গেল সেটা আমাকে ইমোশনালি এত বেশি টাচ করলো যে হ্যাঁ আমার মেয়েরা বড় হয়ে গেছে তা আমি তো মাস্টার্স করতেই পারি যেহেতু আমি টিচিং আছি আমার প্রমোশনের জন্য বা আমার বেটার লার্নিং এর জন্য মাস্টার্সটা তো খুবই তখন দরকার ছিল তো সেই একটা ইমোশনাল বুমিং ফিলিং থেকে আমি নর্থ সাউথে টু এইটে ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশনসে মাস্টার্সে ভর্তি হলাম তো যখন মাস্টার্স করছি তখন লাইফের আসল রিয়েলিটিটা বোঝা গেল সেটা হচ্ছে ফুল টাইম জব দুটো ছোট বাচ্চা ফ্যামিলি তো আছেই তার সাথে পড়া লেখা আর জীবনে তো কমপ্লিকেশনস কিছু থাকেই জীবনের রিয়েলিটি কিছু থাকে তো এগুলোর মধ্য দিয়ে যেতে যে ফিল করলাম যে যতটুকু আমার মনের জোর আছে আলহামদুলিল্লাহ বাট এটাকে মনে হয় যেন আরো বেশি দিনে দিনে বাড়াতে থাকতে হলো তো বাড়াতে বাড়াতে একটা সময় দুই বছর মতো সময় লাগলো মাস্টার্স কমপ্লিট হলো আমি টিচিং কন্টিনিউ করলাম এবং বাংলাদেশে আমার প্রায় মোর দেন টেন ইয়ার্সের টিচিং এক্সপিরিয়েন্স আমি বিভিন্ন প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে পড়িয়েছি এম বি এর ক্লাস নিয়েছি তো এই সব কিছুর মধ্য দিয়ে একটা সময় আসলো যখন মনে হলো যে না আর একটু ডেভেলপমেন্টের দরকার আছে এবং জীবনের কিছু চেঞ্জেস আসলো সেগুলো মিলিয়ে আমি ইউকেতে মুভ করলাম এই কথাটা আমি একটু বলে রাখতে চাই যে আমি যখন ইউকেতে মুভ করেছি তখন কিন্তু আমি আমার মেয়েদের সহ মুভ করিনি আমার মেয়েরা তখন বাংলাদেশে ছিল এবং যখন আমি ইউকেতে এসছি তখন আমার প্রথম টার্গেটই ছিল আসলে আমি কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারি আমার মেয়েদেরকে আনার জন্য কারণ আপনারা সবাই জানেন যে ইউকের যে স্পন্সার থাকে তাকে একটা সার্টেন অ্যামাউন্টের ইনকাম দেখাতে হয় স্ট্যাবলিশমেন্ট দেখাতে হয় এই টাইপের লিগাল অনেক ব্যাপার থাকে তো আমি তখন চিন্তা করলাম যে আমি যদি চিন্তা করি যে আমি কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হব তো সবার আগে যেটা মাথায় আসে আমার স্ট্রেংথ কোথায় যেহেতু আমি টিচিং ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে এসছি আমার সবার আগে টিচিংটা মাথায় এসছে তো কয়েকটা কলেজে আমি সিভি সাবমিট করলাম তো সেখান থেকে দুটো কলেজে আমার ইন্টারভিউ হলো তো দুটো কলেজে ইন্টারভিউ হওয়ার মাধ্যমে আমি একটাতে জব পেয়ে গেলাম কিন্তু ওই কলেজটাতে আমাকে আসলে ওরা ফুল টাইমে নিল না পার্ট টাইমে দুদিন কোনো কোনো মাসে হয়তো তিন দিন ক্লাস থাকতো যেটা কোনোভাবেই আমার জন্য এনাফ ছিল না তো আমি ডেসপারেটলি ট্রাই করতে থাকলাম যে আর কিভাবে আমি আমার ক্যারিয়ারটাকে এখানে বিল্ড করতে পারি এবং বাংলাদেশ আর এখানকার মধ্যে সবচেয়ে বড় পার্থক্য হচ্ছে অনেকটা আপনি বলতে পারেন যে বাংলাদেশের সাথে একটা জায়গায় সিমিলারিটি আছে সেটা হচ্ছে ডিম আগে না মুরগি আগে জব এক্সপিরিয়েন্স নাই তাই জব হচ্ছে না আর জব হচ্ছে না তাই জব এক্সপিরিয়েন্স হচ্ছে না আর আমার তো কর্পোরেট সেক্টরের কোনো এক্সপিরিয়েন্সও নাই তো ওই দিকটা আমি মাথা থেকে কমপ্লিটলি বাদ দিয়েই রেখেছি আমি পুরো টিচিং সেন্ট্রিক চিন্তা করছি তো যেহেতু আমার পিএইচডি ছিল না কোনো ইউনিভার্সিটিতে প্রপারলি জয়েন করা লেকচার হিসেবে জয়েন করা আমার জন্য ফিজিবল না আমাকে ওরা নিবে না একদম স্ট্রেট যদি আমি এভাবে চিন্তা করি যে আমার অ্যাপ্লিকেশন ওখানে অ্যাকসেপ্টেড হবে না এবং আমি যখন কলেজগুলোতে কাজ করছি দেখা যাচ্ছে যে কলেজগুলো আমাকে ফুল টাইমে নিচ্ছে না এখানে আওয়ারলি তারা একটা কন্ট্রাক্ট করছে এবং সেটা কোনোভাবেই আমার জন্য ভায়েবল না তো এই টিচিংটা একটা সুইটেবল ক্যারিয়ার হিসেবে আমার কাছে তখন মানে ধরা দিচ্ছিল না আমি আমার হাজবেন্ডকে বলছিলাম আমি কি তাহলে পিএইচডিটা শুরু করে দিব তো সে আমাকে তখন একটা কথা বলল যে এখন যদি তুমি পিএইচডি করো তাহলে তোমার আরও চার পাঁচ বছরের একটা লং কমিটমেন্টে যেতে হবে পড়া লেখা তারপরে তো আমাদের ফ্যামিলির জন্য কি সেটা খুব বেশি ফিজিবল হবে তো এটা আমি আবার কখনো চাই না যে এই মানে যখন আমার হাজব্যান্ড একটু মানে কনফিউশনে আছে যে পিএইচডিটা করলে আমার সময়ের যে মানে সময়ের যে দরকারটা পিএইচডি করার জন্য আমার যে সময়ের প্রয়োজন সেটা আসলে আমি দিতে পারবো কি না তারপরে অবশ্যই আমি স্ট্যাবলিশ হতে পারবো কিন্তু সেই সময় আমার মনে হলো যে না তাহলে এটা আমার জন্য মনে হয় ফিজিবল হচ্ছে না তারপরে আমি 
চিন্তা করতে শুরু করলাম যে আমার আর কি স্ট্রেংথ আছে এক্ষেত্রে বলে রাখা দরকার প্রত্যেকটা ইন্ডিভিজুয়ালকে জানতে হবে তার নিজের স্ট্রেংথ আসলে কোথায় সে কিসে ভালো এটা না জানা পর্যন্ত একটা ক্যারিয়ার চুজ করাটা কখনোই ওয়াইজ হয় না ইজি হয় না তো আমি যখন বারবার চিন্তা করছিলাম যে আমি তাহলে কোন সেক্টরে কাজ করব ঠিক আছে আমি কর্পোরেটেই চলে যাই কর্পোরেট সেক্টরে অ্যাপ্লাই করি তাহলে আমি কোন রোলটা বা কোন সেক্টরটাকে টার্গেট করব আমাকে তো একটা টার্গেট আগে করতে হবে সেই অনুযায়ী প্রিপারেশনটা নিতে হবে সেখান থেকে আমি চিন্তা করে দেখ যেটা দেখলাম যে আমার স্ট্রেংথ হচ্ছে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং সিস্টেমস অ্যানালাইসিস অ্যান্ড ডিজাইন আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ডিসিশন সাপোর্ট সিস্টেমস যে সাবজেক্টগুলো আমি মোর ফ্রিকুয়েন্টলি ইউনিভার্সিটিতে পড়িয়েছি এবং যেটাতে আমার কনফিডেন্স লেভেল অনেক হাই তখন আমরা আমি এবং আমার হাজব্যান্ড আমরা এটা নিয়ে চিন্তা করলাম যে কারণ ইউকের জব রোলগুলা সব সময় ওটা আমরা নাম শুনে বুঝতে পারবো না যে এটার সাথে আমার ম্যাচ করছে কিনা উই নিড টু চেক দ্য ডিটেলস জব ডেসক্রিপশন জব রিলেটেড যে আদার ইনফরমেশন আছে সেগুলো আমাদেরকে চেক করতে হবে তবে আমরা বুঝতে পারবো যে এটা আমার ক্যারিয়ার বা আমার পার্সোনাল স্কিল সেটের সাথে অ্যালাইন্ড হচ্ছে কিনা তো একটা সময় আমরা আইডেন্টিফাই করলাম যে সিস্টেমস অ্যানালাইসিস অ্যান্ড ডিজাইন বা সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং এর যে এরিয়াটা সেই এরিয়াতে বিজনেস অ্যানালাইসিস হচ্ছে একটা ভালো রোল যার সব কিছু মোটামুটি আমার সাথে মিলে যায় সেটা ছিল আমার ফার্স্ট ফাইন্ডিং যে আমার স্কিল সেট আমার নলেজ এবং আমার ইন্টারেস্ট আমি অসম্ভব ভালোবাসি সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং এবং সিস্টেমস অ্যানালাইসিস অ্যান্ড ডিজাইন তো ওই পয়েন্টটা থেকে ফার্স্ট আইডেন্টিফিকেশন অফ দ্য রোল ওয়াজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর মি অ্যান্ড আই ওয়াজ ভেরি এক্সাইটেড তো তখন আমার যেটা মনে হলো যে ঠিক আছে আমি আমার সিভিটা আপডেট করি তো আমার তো টিচিংয়ের সিভি টিচিং ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে এসে কর্পোরেট সেক্টরে আমি কিভাবে এটাকে স্ট্যাবলিশড করব যে আমার ফুল এক্সপিরিয়েন্সটা আছে বা আমি এখানে কম্পেটিভল আমি একজন ফিট ক্যান্ডিডেট এই রোলটার জন্য সেই ক্ষেত্রে আমাকে আরও অ্যানালাইসিস করতে হলো আরও জানতে হলো তখন আমি অনেক প্রফেশনাল কোর্সেস করার জন্য নিজেকে রেডি করেছি কিন্তু এখানে ফাইন্যান্সিয়াল ফ্যাক্টরটা খুবই বড় ছিল কারণ অনেক এক্সপেন্সিভ এক একটা প্রফেশনাল কোর্স ওনলি টু ডেইজ এর এবং যেটার জন্য ওয়ান থাউজেন্ড পাউন্ড হান্ড্রেড ওয়ান থাউজেন্ড এরকম ধরনের একটা এভারেজ ফিগার ছিল কোর্সগুলার তো আমি তো যেহেতু ফুল টাইমে জব করছি না পার্ট টাইমে টিচিংয়ে ক্লাস নিচ্ছি আমার জন্য ফাইন্যান্সিয়াল ব্যাপারটা অনেক ডিফিকাল্ট হয়ে গেল তো আমি যেটা করতাম যত কাজ করছি ওই টাকাগুলো একটা পডে জমাতাম যখন একটা কোর্সের টাকা হয়ে যেত তখন একটা কোর্স করতাম আবার অনেক মাস কাজ করতাম এবং এর এই এই প্রসেসটাতে আমার হাজব্যান্ড প্রথমে সে আমাকে বলেছে তুমি চেষ্টা করতে থাকো আই উল বি সাপোর্টিং ইউ বিকজ তার তখন আবার ফ্যামিলি কমিটমেন্ট কিছু ছিল তো আমি ওইভাবে কোর্স করতে থাকলাম এবং ইন্টারনালি আমি নিজেকে একজন বিজনেস অ্যানালিস্ট হিসেবে চিন্তা করতে শুরু করলাম যে আমি একজন বিজনেস অ্যানালিস্ট এখন থেকে এটাই আমার আইডেন্টিটি এবং এই আইডেন্টিটিটাকে আরও শেপ দেওয়ার জন্য আমি যখন যেখানে ভালো কোনো একটা ভলেন্টারি অপরচুনিটি পেয়েছি যেখানে আমার কনভিন্সটা ওরা দিত না ট্রাভেল এক্সপেন্সেস কিছুই দিত না মানে খুবই কষ্ট হতো কিন্তু তারপরেও যেতাম অফিস অ্যাডমিন হিসেবে বা কমিউনিকেশন অফিসার হিসেবে ওই ছোট ছোট দুই তিন দিন ওয়ান উইক সেই জবগুলো করতাম জাস্ট টু গিভ মাই সেলফ দ্য কনফিডেন্স যে আমি পারি আমি পারবো এইভাবে কন্টিনিউ করতে থাকলাম আমার টিচিংটাও চলতে থাকলো এবং একটা পর্যায়ে যে আমি চেষ্টা করলাম যে শুরুতে আমাকে একটা জব পেতে হবে যে কোনো টাইপের অর্গানাইজেশন যে বড় কোম্পানি হতে হবে এমন না এটা যদি দুজন মানুষেরও একটা অর্গানাইজেশন হয় ইউকে বেসড কোম্পানি এবং প্রপার কোম্পানি হতে হবে আমি কোনো ওই যে থাকে না যে ধরেন ফ্যামিলি একটা বিজনেস অনেক বছর ধরে চলছে কিন্তু কোনো সিস্টেম নাই কিছু নাই এরকম কোথাও জয়েন করবো না মানে খুব ভেরি স্পেসিফিক একটা টার্গেট নিয়ে আমি তখন এগিয়েছি যে আমাকে একটা প্রপার ইংলিশ কোম্পানিতে জয়েন করতে হবে বিকজ আই নিড টু লার্ন এখানে মানি স্ট্যাবলিশমেন্ট আমার কাছে ফ্যাক্টর ছিল না প্রথম কথা হচ্ছে আমাকে আগে নিজেকে পজিশন করতে হবে আই এম এ বিজনেস অ্যানালিস্ট তো সেই থেকে আমি কাজ করা শুরু করার মানে যে চেষ্টাটা করলাম টু থাউজেন্ড আমার প্রথম একটা জব হলো এবং সেই জবটাতে আমি 
আমার ডেজিগনেশন ছিল বিজনেস অ্যানালিস্ট বাট ওখানে আমাকে ইনভেস্টমেন্ট অ্যানালাইসিস করতে হয়েছে ডেটা অ্যানালাইসিস করতে হয়েছে তো ওই কাজটা করতে যে আমাকে প্রচুর কমিউনিকেশন করতে হয়েছে যেটা হচ্ছে ইন্টারনাল টিমের সাথে আমার এক্সটার্নাল টিমের সাথে কমিউনিকেশনের কোনো সুযোগ হয় নাই তো আমি যখন তার মধ্য থেকে যখন আমি এই কোম্পানিটাতে ছিলাম কোম্পানিটার নাম হচ্ছে ডব্লিউ ডি লিমিটেড এবং তারা শপিং সেন্টার ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি ভেরি বিগ কোম্পানি ইন সেন্স তারা ইনভেস্টার সেই কারণে তাদের ফ্রন্ট এন্ডে মানে সবাই তাদের কথা জানে না তো আমি যখন তাদের ইনভেস্টমেন্ট অ্যানালাইসিস করতে গেলাম তখন আমার মনে হলো যে বিজনেস অ্যানালাইসিস তো এই জিনিসটাও খুব ইম্পর্টেন্ট হবে কারণ একটা বিজনেস শুরুতে অপারেশনসে যাওয়ার আগে ইনভেস্টমেন্টের জন্য তারা কি কি অ্যানালাইসিস করে আমি সেটা শিখতে থাকলাম এমনভাবে শিখলাম যে যেটা ইনস অ্যান্ড আউট সব কিছু আমার জানা যখন যেখানে গিয়েছি প্রতিটা জিনিস আমার কাছে মনে হয়েছে আমি একটা রাডার নিয়ে ঘুরছি কি আমার ক্যারিয়ারে কাজে লাগবে কি আমার শেখা দরকার মনে হতো যে আল্লাহর পৃথিবীতে এত কিছু শেখার মানে কুলাতে পারছে না এবং প্রতিনিয়ত নোট করতে থাকতাম লিখতে থাকতাম শিখতে থাকতাম রাতের পর রাত দেখে পড়তে থাকতাম এরকম তো আরেকটা দিক ভুলে গেলে চলবে না সেই সময়টাতে কিন্তু আমার মেয়েরা বাংলাদেশে তো আমি দিনের বেলা ইউকে টাইমে এই কাজগুলা করতাম এবং বাংলাদেশের সময়ে সকাল থেকে বাংলাদেশের রাত বারোটা পর্যন্ত বা এগারোটা পর্যন্ত যতক্ষণ পর্যন্ত আমার মেয়েরা না ঘুমাতো ওদের সাথে ফোনে যোগাযোগ রাখা ওদেরকে এঙ্গেজ রাখা বা এই জিনিসগুলা আমাকে আবার করতে হতো আমি করতাম তো দেখা যেত যে আমার শরীরের উপর অনেক প্রেশার পড়তো কিন্তু মনে হতো যে দ্যাটস নট এনাফ আরও করতে হবে আরও কিভাবে করা যেতে পারে এভাবে করতে করতে এক সময় আমি আমার মানে সেকেন্ড প্রেগনেন্সি ক্যারি করতে শুরু করলাম আমার ছেলেকে নিয়ে টু থাউজেন্ড থার্টিনের ঘটনা এবং সে টু টু থাউজেন্ড ফোরটিনে হলো টু থাউজেন্ড ফোরটিন পর্যন্ত কিন্তু আমি একই কোম্পানিতে এবং আই ওয়াজ হ্যাভিং দ্য ফিলিং যে ইয়া দিস ইজ মাই ডেস্টিনি আমি এখানে জব করছি আই এম হ্যাপি আই ডোন্ট হ্যাভ এনি কমপ্লেন বাট আমার ম্যাটার্নিটির সময় থেকে আরম্ভ করে আমি নাইন মান্থস পর্যন্ত ম্যাটার্নিটি লিভে ছিলাম এখানকার প্রসেস অনুযায়ী আমি যখন নাইন মান্থস পরে জবে ব্যাক করতে চাইলাম তখন তারা বলল যে সরি আমরা আসলে এই নাইন মান্থস তোমাকে ছাড়া কাজ করছিলাম এবং আমরা ফিল করলাম যে আসলে এই রোলটা আমরা না রাখলেও আমাদের চলবে বিকজ দ্যাটস হাউ উই ক্যান সেভ দ্য মানি আমার জন্য সেটা ছিল এত বড় একটা ডিজাস্টার টাইপের একটা ফিলিং ভাইয়া যে আমার ছোট একটা বাচ্চা হয়েছে নাইন মান্থস আমি প্ল্যান করছি আমার মেয়েগুলোকে এখন আনবো এবং এরকম একটা সময়ে আমার যখন চলে যাওয়া মানে হচ্ছে আমি আবার আজকে থেকে যত বছর আগে শুরু করেছিলাম ইউকেতে ক্যারিয়ারের সেই সার্চ প্রিপারেশন এভরিথিং গন ব্যাক টু দ্য ফার্স্ট প্লেস কান্না করে তো আসলে কোনো লাভ নাই একটু কান্না করলাম নিজেকে ভেন্টিলেট করার চেষ্টা করলাম এবং তারপরে মনে হলো যে ওকে হোয়াট এভার হ্যাপেন্ড হ্যাপেন আই নিড টু স্টার্ট এগেন অ্যান্ড হাউ আই ক্যান স্টার্ট ওয়ের আই শুড স্টার্ট হু আই শুড গো থিম এই সব কিছু আমাকে মনে হলো যেন কন্টিনিউয়াস একটা মানে মাল্টিপল অরবিটে আমাকে ইয়ে করে যাচ্ছে তো আমি যেটা করলাম যে সব কিছু বাদ আমাকে আগে ফোকাস করতে হবে যে আমার এখন একটা ছোট বেবিও আছে আমার হাজব্যান্ডের সাথে আমাকে ও তো সব প্রতিনিয়ত আমাকে দেখছে শুনছে ওর সাথে বসে আমার একটা প্রপার প্ল্যান করতে হবে হাউ উই শুড মুভ ফরওয়ার্ড এবং তারপর আমি যা করার করব তো তখন আমরা দুজন মিলে কথা বললাম যে নতুন জবের জন্য অ্যাপ্লাই করব এবং এই অ্যাপ্লাই করার প্রসেসটাতে আমি কিভাবে আমার বাচ্চার লুক আফটার করব এখানে ভাই আমি একটা কথা খুব ক্লিয়ারলি বলতে চাই দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট এবং আমার কাছে মনে হয় যে অনেক মায়েদের জন্য এটা খুব ক্রিটিক্যাল একটা ডিসিশন যে আমার বাচ্চা ছোট আমি আমার ক্যারিয়ারটা কি ছেড়ে দিব না কন্টিনিউ করব যদি কন্টিনিউ করতে হয় তাহলে আমার বাচ্চার লুক আফটার কে করবে ইউকে তো আমার ইউকেতে আমার আসলে ফ্যামিলি বলতে নিজের কেউ নাই আমার হাজব্যান্ডের সাইডে দুজন রিলেটিভ আছেন আমার হাজব্যান্ডের খালাতো ভাই এবং মামাতো ভাই তো আমার হাজব্যান্ডের এই দুটা ভাই এবং তাদের ওয়াইফরা আমার মানে আত্মার আত্মীয় তারা এতটা সাপোর্টিভ এবং সেই সময়ে যেটা মানে হতো যে ইন্টারভিউতে যাব 
আমার ছোট যা যিনি সে এসে আমার বাচ্চাটাকে তখন লুক আফটার করতো ওই সময়টা সে একটা পাশের রুমে আমার বাচ্চাকে নিয়ে থাকতো এবং আমি ইন্টারভিউটা দিতাম আবার কখনো এরকম মানে ইউকেতে ভাইয়া ইন্টারভিউগুলোর প্রসেসগুলো একটু ডিফিকাল্ট যেমন যত সিরিয়াস জব হতে থাকে নাম্বার অফ ইন্টারভিউস তত বেশি থাকে তো আর প্রফেশনারি পিরিয়ডটাও তখন বাড়তে থাকে আমার জবে প্রফেশনারি পিরিয়ড সিক্স মান্থস যদি সিক্স মান্থসে আমি ফুললি প্রুভ করতে না পারি তাহলে সেটা নাইন মান্থস হয়ে যায় সো এরকম তো এক একটা ইন্টারভিউ যখন পাস করতাম তখন মানে আরও বেশি প্যালপিটেশন বাড়তে থাকতো যে কি হবে কি হবে এরকম আর আমি তো তখন ক্যারিয়ারের একদম শুরুতে দেখা গেছে যে প্রথম দিকে এরকম হতো খুব মানে কষ্ট লাগে এখনো মনে হলে যে আমি দেখতে পাচ্ছি আমার সিভি ভিউ হচ্ছে টুয়েলভ হান্ড্রেড টাইমস বারোশো লোক আমার ভিউটা দেখলো একজনেও কল দিল না কেন কল দিল না দ্যাট মিন্স হোয়াট দে আর লুকিং ফর ইজ সামথিং স্পেসিফিক অ্যান্ড দ্যাটস অ্যাবসেন্ট ইন মাই সিভি দ্যাটস ওয়াই দে ডিডেন্ট কল মি সো আই হ্যাড টু রিভিউ মাই সিভি ওভার অ্যান্ড ওভার অ্যান্ড কম্পেয়ার দ্যাট উইথ দ্য জবস ব্যাক দ্যাট হোয়াট দে আর আস্কিং ফর হোয়াট আম মিসিং ইন মাই সিভি অ্যান্ড শুধু এভাবে চিন্তা করলে হবে না যে জবস পেকে এই এই জিনিসগুলো আছে আমি আমার সিভিতে নিয়ে গেলাম দ্যাটস ডান আমাকে তো শুধু সিভিতে কপি করলে হবে না সেই জিনিসটা সম্পর্কে ইনস অ্যান্ড আউটে আমাকে জানতেও হবে তো ইটস এ বিগ লার্নিং প্রসেস এভরি সিঙ্গেল ওয়ার্ড দ্যাট ইউ আর ইউ আর মেনশনিং ইন ইউর সিভি অর ইন ইউর ক্যারিয়ার প্রোফাইল ইউ নিড টু নো দ্যাট অ্যান্ড এই জানাটা এত ডিটেল হতে হবে ইউ মাস্ট বি এবল টু টক অ্যাবাউট দ্য সিচুয়েশন একটা সিচুয়েশন কি ছিল সেই সিচুয়েশনে আপনি কি করেছেন এই করার পরে কাজটা আপনার কাজটা করার পরে রেজাল্ট কি আসলো এবং এখানে আপনি কিভাবে এই রেজাল্টের উপর ভিত্তি করে আপনি কিভাবে এই এই জিনিসটাকে দেখছেন মানে ওভারঅল পুরো ব্যাপারটা আপনাকে জানতে হবে এখন যে ক্যারিয়ারটা মাত্র স্টার্ট করছে তার পক্ষে এত ডিটেলে সব কিছু জানা সম্ভব না বিকজ সে তো হাতে কলমে কাজটা ওইভাবে করছে না তো আমি যে পয়েন্টটাতে ছিলাম জব ইন্টারভিউর ব্যাপারে তো তখন দেখা গেল যে আমি এই জিনিসটা ফিল করতে শুরু করলাম যে আমার ফোন ইন্টারভিউ হয়ে গেছে আমি ফোন ইন্টারভিউ তো ভালো করেছি তারা তখন আমাকে সিক্স ও টেন পিপলের মধ্যে বা এইট পিপলের মধ্যে ইন্টারভিউর জন্য ডাকলো এখন এই আটজন ক্যান্ডিডেটের সবাই ভালো করবে তাদের মধ্যে একজনের জবটা হবে সেই একজনকে আমি হব তাহলে আমাকে তো তাদের সাথে পারতে হলে অ্যাবাভ অ্যান্ড বিয়ন্ড পারফর্ম করতে হবে সেটা আমি কিভাবে করব তো নর্মালি দেখা যায় যে তিনটা লেভেলে ইন্টারভিউ হতো তিনবার ইন্টারভিউ হতো ফেস টু ফেস প্রথমবারে ভালো যখন করতাম তখন দেখা গেছে যে হয়তো চার পাঁচজনকে ওরা ফাইন্ড আউট করলো তারপরের বার দুইজনকে তারপরের বার বা তিনজনকে দুইজন বা তিনজনকে তারপরে হয়তো একজনকে নিবে তো এই প্রতিটা ধাপের জন্য আপনার প্রিপারেশন মোর ওরলেস সেম থাকবে কিন্তু আপনার যারা ইন্টারভিউয়ার থাকবে তারা আপনাকে বিভিন্ন ভাবে অ্যাসেস করবে তো আমি যখন এক একটা ইন্টারভিউতে যেতাম তখন আমার এই বাচ্চার লুক আফটার করার যে দায়িত্বটা আমি আমার সেই রিলেটিভদের কাছে দিতাম কিন্তু দেখা গেল ভাই আমার তখনও জব হচ্ছিল না কারণ খুব ডিফিকাল্টি ফেস করছিলাম প্রথম কথা আমার টিচিং ব্যাকগ্রাউন্ড আর কর্পোরেট এক্সপিরিয়েন্সটা কমপ্লিটলি টু ডিফারেন্ট ওয়ার্ল্ড প্লাস হচ্ছে আমি সব কিছু সম্পর্কে হাতে কলমে জানি না আমি যেহেতু প্রফেশনাল কোর্সেসগুলো করছি আর অনেকগুলো কোর্স করে ফেলেছে আমার ধারণা আছে কিন্তু যেহেতু হাতে কলমে করার এক্সপিরিয়েন্সটা নাই আমি খুব ডিটেলে এগুলো বলতে পারছিলাম না তখন আমার হাজবেন্ডকে আমি বললাম যে দেখো আমাকে আরও ভালো করতে হবে আরও ভালো প্রিপেয়ার্ড হতে হবে একটা জব পেতে হলে তো আমি বরং একটা কাজ করি বেবিকে ডে কেয়ারে দিই তো ডে কেয়ারে দিলে যেটা হবে ওই সময়টাতে আমি প্রিপেয়ার্ড হব আমার হাজব্যান্ড বলছে যে অনেক এক্সপেন্সিভ তুমি একটা কি কাজ করতে পারো না যে জবটা হয়ে যাক তারপরে ওকে দাও তো ওখানেও আমার কাছে মনে হলো যে সিচুয়েশানটা এরকম যে ওকে যদি আমি একটা সেইফ হ্যান্ডে একটা ভালো সময়ের জন্য না দিতে পারি একটা মা হিসেবে আমার ভেতরেও মানে পিস আসবে না আর আমি যদি পিসফুলি বসে একটু প্রিপেয়ার্ড হতে না পারি আমার জবও হবে না এটা হচ্ছে একটা কালেকটিভ ব্যাপার আবার অ্যাট দ্য সেম টাইম আমি আমার হাজব্যান্ডকেও ডিসঅ্যাপয়েন্ট করতে চাই না কারণ একজন ভালো মানুষ সে আমাকে খুব হেল্প করার চেষ্টা করছে সাপোর্ট দিচ্ছে এই সাপোর্টটা আমি নিচ্ছি বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম সে যখন তার বাচ্চার ব্যাপারে কনসার্ন সে বাচ্চাটার মা আমি 
সবকিছু মিলাই সিচুয়েশনটা কিন্তু খুব ইমোশনাল এবং অনেক বেশি ইমোশনাল হয়ে কিন্তু রাইট পাথ খুঁজে পেতে মানুষকে একটু কষ্ট করতে হয় তখন আমি তাকে শুধু একটা কথা বললাম যে আমি যেই ইনভেস্টমেন্টটা এখন করব আমার বাচ্চাকে ডে কেয়ার দেওয়ার পেছনে এই ইনভেস্টমেন্টের দুটো রিটার্ন আসবে একটা রিটার্ন হচ্ছে আমার বাচ্চা ফুল টাইমে ডে কেয়ারে যাওয়ার আগে তার একটা অ্যাডজাস্টমেন্ট হয়ে যাবে এখন সে পার্ট টাইমে গেলে সে আরও লার্ন করবে আরও ইউজ টু হবে স্টাফদের সাথে তার খেলার সাথে হবে এটা তার জন্য ভালো কারণ সাডেনলি আমার যদি জবটা হয়েই যায় তখন আমি তাকে দিলে তার কষ্ট হয়ে যাবে একটা বাচ্চা মা ছাড়া সারাদিন থাকবে সে তো ইউজ টু না সে সারাক্ষণ আমার সাথে থাকে তো এটা একটা বেনিফিট আর আরেকটা বেনিফিট হচ্ছে আমার আমার প্রথম কথা ছিল ভাইয়া এটা যে যে জায়গাটা আমি টার্গেট করেছি আমার যদি জব হয় একদম আমি আপনাকে ফ্রাঙ্কলি বলছি যে যদি জব হয় আমার থার্টি ফাইভ কে এর জব হবে অ্যানুয়ালি এখানে অ্যানুয়ালি স্যালারি ইয়ে করা হয় আর যদি আমার জব না হয় ইট উইল বি জিরো কারণ এর মাঝামাঝি বলে কোনো কথা নেই তখন আমার হাজব্যান্ড আমাকে সাপোর্ট করলো বলো যে ওকে আই এম উইথ ইউ তোমার যা ইয়ে লাগবে আমাকে বলো সাপোর্ট লাগবে বলো বাট আমাদের একটা জায়গায় একটু মেনটেন করতে হবে আমাদের বাচ্চার যেন কোনো কষ্ট না হয় ও যদি সেদিন আমাকে ওই সাপোর্ট না দিত ভাইয়া আমি এদিকে আমার দুই বাচ্চা এখানে আমার এক বাচ্চা আমার সংসার আমি মাঝখানে বসে আসলে হাহুতাস করা ছাড়া হয়তো খুব একটা কিছু থাকতো না কিন্তু আমি চেষ্টা করে যেতাম তো এরপরে আমি যেটা করলাম খুঁজে বের করলাম যে এখানেও ডে নার্সারিগুলোতে অনেক দিক আছে যেটা প্যারেন্টসদের কাছে ইম্পর্টেন্ট আবার কিছু কিছু দিক আছে যেটা আমাদের আমরা যে এশিয়ান ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে এসছি মুসলিম ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে এসছি আমাদের জন্য আরেকটা এডিশনাল দিক থাকে যেটা ইম্পর্টেন্ট তো আমি ওটা খোঁজার চেষ্টা করলাম যে আমার আশেপাশে কোন ডে কেয়ারগুলো আছে যেখানে মুসলিম কেয়ারার আছে অ্যাটলিস্ট একজন মুসলিম কেয়ারার আছে কেমন নার্সারিগুলোতে আমি দিতে চাই যেটাতে তাদের মধ্যে একটা ফ্যামিলি স্ট্রাকচারের মতো বা একটা প্যাটার্ন আছে একটা নার্সারি খুঁজে পেলাম যেখানে তারা সবাই সবাইকে আন্টি বলে ডাকবে বাচ্চারা আন্টি বলে ডাকবে একদম বেবিরা তো আর ডাকতে পারে না কিন্তু বেবিদেরকে ওরা ওইভাবে ডিল করে যখন বেবিরা একটু বড় হতে থাকে ইন্ট্রোডিউস নার্সারির যে স্টাফরা আছে তাদেরকে ইন্ট্রোডিউস করায় আঙ্কেল আন্ট এভাবে এতে করে বাচ্চাগুলো ভাবতে থাকে যে এটা তার ফ্যামিলি ওই ছোট্ট একটা জিনিসও আমাকে খুব টাচ করলো এবং ওখানে আমি দেখলাম যে আমাদের এশিয়ান অনেক স্টাফরা আছে মুসলিম স্টাফ আছে তো ওই ওই ডে নার্সারিটা আমার কাছে ভালো লাগলো আমি হাফ ডে করে সপ্তাহে তিন দিনের জন্য আমার বাচ্চাকে রেজিস্টার করালাম এবং তাদেরকে বললাম যে আম আই গোয়িং থ্রু আ ডিফিকাল্ট টাইম আমার এখন প্রিপারেশন নিতে হবে তোমরা যদি আমাকে একটু সাপোর্ট করো আমার জব হয়ে গেলেই আমার বাচ্চাকে আমি তোমাদের কাছে ডে কেয়ারে ফুল টাইমের জন্য দিব তো ওরা তখন বললো যে তোমার যেদিন যেদিন লাগবে তুমি সেদিনই এসো তোমার এর বেশি ইয়ে করতে হবে না যে কমিটমেন্টটা এমন ছিল যে থ্রি ডেজ বা এরকম তো ওরা বললো যে তুমি যদি কোনো উইকে একদমই না দাও কোনো সমস্যা নেই তো ওভাবে শুরু করলাম ভাইয়া ট্রাস্ট মি উইদ ইন টু উইকস আমার ইন্টারভিউ কল আসা শুরু হলো বিকজ আই নিডেড দ্যাট টাইম আমার মাত্র বাচ্চাটা হয়েছে এক বছর হয় নাই আমার মানে মেয়েদের জন্য আমার খুব কষ্ট হচ্ছিল আমার জবের ব্যাপারে আমি একটা মানে ডিফিকাল্ট স্টেজের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি যে কি করলে জবটা হবে এবং আমাদের এখানে যত ফ্রেন্ড সার্কেল ছিল তারা কেউ আসলে এভাবে মানে এই টাইপের জব করেনি যে যে আমাকে একটু বলতে পারবে সিভিটা এভাবে লিখো যে আমাকে বলতে পারবে ইন্টারভিউতে এভাবে আনসার করো তো আমি যেটা করতাম প্রতিটা ইন্টারভিউ দিয়ে বের হয়ে একদম তৎক্ষণাতে একটা ফিল্ডে বা একটা পার্কে বসে সব আনসার লিখতাম এবং বাসায় এসে সেগুলো অ্যানালাইসিস করতাম হাউ আই কুড মেক দ্য আনসার বেটার এভাবে প্রতি ধাপে ধাপে আমি আগালাম দেখা গেছে একটা কোম্পানির ইন্টারভিউতে আমি মাত্র ফার্স্ট লেভেল দিয়েছি সেখানেই আউট হয়ে গেছি ওরকম অনেক কটা হওয়ার পরে দেখা গেল হঠাৎ করে শুরু হলো যে সেকেন্ড ইন্টারভিউ কল আসা তার মানে বুঝলাম যে আমার ফার্স্ট লেভেল নিয়ে আমার আর কোনো সমস্যা নেই আম অ্যাট দ্য সেকেন্ড লেভেল এরকম সেকেন্ড লেভেলে কয়েকটা ইন্টারভিউ দেওয়ার পরে দেখা গেল যে সেকেন্ড থেকে থার্ড ইয়ার ডাকছে না কষ্ট পেতাম কিন্তু এক সময় দেখা গেল যে থার্ড ইয়ার ডাকা শুরু হলো তখন বুঝতে পারলাম যে ইটস ওয়ার্কিং বাট আই নিড টু গো ফার্দার তো এভাবে যখন থার্ড লেভেল পার হয়ে গেল তারপরের স্টেজ হচ্ছে এই হেইচার ইন্টারভিউ হেইচার ইন্টারভিউতে আসলে তেমন কিছুই না 
তারা ডিসকাস করে স্যালারি এক্সপেকটেশনস তারা ডিসকাস করে কখন জয়েন করতে পারবে তোমার কোনো কমিটমেন্ট আছে কিনা অনেক সময় হয় যে প্রিভিয়াস কোম্পানিতে যদি বড় কোনো প্রজেক্টে কাজ করতে থাকে কেউ তখন সে ইমিডিয়েটলি জয়েন করতে পারে না এটা বিজনেস ক্রিটিক্যালিটির উপরে যদি কোনো ইম্প্যাক্ট পড়ে এই টাইপের সিচুয়েশন আছে কিনা তো আমি যখন এইচ আর ইন্টারভিউ পাওয়া শুরু করলাম তখন বুঝলাম যে আলহামদুলিল্লাহ আই অ্যাট দ্য লাস্ট স্টেজ সো এনি টাইম হয়তো আমি একটা গুড নিউজ পাবো আমার বাচ্চার ডে কেয়ারের এক মাসও লাগে নাই সেই সময়ে আমার একটা জব হয়ে গেল আমি আল্লাহর কাছে আজও গ্রেটফুল যে সেই সময়ে সেই জবটা অত্যন্ত দরকারই ছিল আমার জন্য এবং সুন্দর একটা জব হলো জায়েন্ট কোম্পানিতে তারা আমব্রেলা এমপ্লয়মেন্ট রিক্রুটমেন্ট অ্যান্ড এমপ্লয়মেন্ট কোম্পানি এবং সেখানে যে আমার যে বেনিফিটটা হলো সেখান থেকে আমি জানলাম যে এমপ্লয়মেন্ট সেক্টরটা বা রিক্রুটমেন্ট সেক্টরটা কিভাবে কাজ করে একদম ডেসপারেটলি সেই জিনিসগুলো ওখান থেকে শিখলাম এবং এভাবে একটার পর একটা কোম্পানি পার হয়ে দেখা গেল যে টোটাল যখন সেভেন ইয়ার্সের একটা সময় পার হলো সেই সময়ে আমার মেয়েদের অ্যাপ্লিকেশন প্রসেস নিয়ে আমাকে অনেক ইয়ে করতে হয়েছে স্ট্রাগল করতে হয়েছে ইট টুক সেভেন সেভেন ইয়ার্স ইন টোটাল টু ব্রিং দেম হেয়ার বাট দ্য লিগাল প্রসেস টুক ফোর ইয়ার্স সো টু থাউজেন্ড সেভেন্টিনে ওরা আসছে আপনার প্রথম প্রশ্ন ছিল যে আমি তারপরে বিবিসিতে কিভাবে আসলাম তো বিবিসির আসার আগের যে ছোট্ট একটা স্টোরি বলতে হয় যে টু থাউজেন্ড সেভেন্টিনে বিবিসিতে আমার আরেকটা ইন্টারভিউ হয়েছিল সেই সময় আমি ইন্টারভিউটাতে থার্ড লেভেলের যে আউট হয়ে যায় আমি সাকসেসফুল হতে পারিনি তো ইচ্ছা ছিল এবং একটা ইমোশনাল অ্যাটাচমেন্ট হয়ে গিয়েছিল এই কারণে যে আমি যখন ইন্টারভিউ দিতে যেতাম আমার বাবা তখন বেঁচে ছিলেন তিনি সব সময় আমাকে বলতেন যে তোমার বিবিসির ইন্টারভিউটার কি খবর তো আমি জানাতাম যে আজকে এটা হলো কালকে এটা হলো অমুক সময়ে সেকেন্ড অর থার্ড এই ইন্টারভিউগুলো হবে এবং সে প্রতিদিন মস্কে যে নামাজের পরে দোয়া করতেন এবং আমাকে আবার সেটা বলতেন যে আমি তোমার জন্য অনেক দোয়া করে আসছি তো আনফর্চুনেটলি আমি থার্ড লেভেলের পরে যখন শুধুমাত্র একটা কি স্কিলস আমার ছিল না কপি রাইটের কনসেপ্টটা আমার ভালো ছিল না বিকজ আমার আগের কোনো জবে এই স্কিলস এই নলেজটা নিয়ে আমি কোনো কাজ মানে নলেজ সেন্ট্রিক কোনো কাজ করি নাই আমার কোনো স্কিল ডেভেলপমেন্ট ছিল না এই এরিয়াতে তো তারা আরেকজন ক্যান্ডিডেটকে যারা যাকে পেয়েছিল সে কপি রাইট এক্সপিরিয়েন্সও তার ছিল তখন তারা তাকে নিল এবং ওই একই সময়ে ইন প্যারালাল টু বিবিসি টু থাউজেন্ড সেভেন্টিনের কথা বলছি আমার আরেকটা কোম্পানিতে ইন্টারভিউ ইন প্রোগ্রেসে ছিল যে কোম্পানিটার নাম হচ্ছে কপি রাইট লাইসেন্সিং এজেন্সি এবং বিবিসি হচ্ছে আসলে ওদের ক্লায়েন্ট বিবিসি লাইসেন্সিং ওদের কাছ থেকে হয় তো একই দিনে আমি যখন রিফিউজড হলাম বিবিসি থেকে ঠিক একই দিনে ওরা আমাকে বলল যে সিনিয়র বিজনেস অ্যানালিস্ট হিসেবে তুমি আমাদের এখানে জয়েন করো তো কষ্টটা ছিল বাট কষ্টটাকে ছাপিয়ে তখন আরেকটা জব অফার পেয়েছি তো আমার বাবাকে যখন কল দিয়ে বললাম বাবা প্রথমে ফোনটা ধরে হ্যালো তোমার বিবিসি জবটার কি অবস্থা আমি বললাম আব্বা আমার তো এই জবটা হয়নি উনি ছোট্ট করে একটু নিঃশ্বাস ফেলে বললেন আহা তা আমি বুঝলাম যে উনি অনেক ইমোশনাল তো তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য বললাম যে আব্বা আপনি মন খারাপ করেন না ইনশাল্লাহ আমার নেক্সট জব বিবিসিতে হবে তা আমি তো আসলে এটা জাস্ট ওনাকে মানে বাচ্চাদের মতো বোঝানোর জন্য বলেছি যে ইনশাল্লাহ আমার নেক্সট জবটা বিবিসিতে হবে তো উনি বললেন না তারপরেও এরপর আমি যখন তাকে গুড নিউজটা দিলাম তখন সে একটা কথা শুধু বলল যে তা অক্কাল তো আল্লাহ আল্লাহ যা করেন ভালোর জন্য করেন আলহামদুলিল্লাহ তো আমার জীবনে ভাইয়া আমি এমন কোন আমি যে এত লম্বা কথাটা বললাম আমার প্রতিটা ধাপে ধাপে তার মধ্যে আরও ইন্টারভিউর কথা বাদ পড়ে গেছে আরও কোম্পানির জবের কথা বাদ পড়ে গেছে কিন্তু এইটুকু শুধু বলতে চাই আমার জীবনে এমন কোথাও আমি সিভি ড্রপ করিনি এমন কোথাও ইন্টারভিউ দিতে যাইনি যেটার আগে আমি আমার বাবা মাকে কল দিইনি তাদের দোয়া নিইনি এটা বাংলাদেশে থাকতেও এটা ইউকেতে আসার পরেও প্রতিটা ধাপে আমি আমার প্যারেন্টসেরকে প্যারেন্টসকে ইনফর্ম করতাম তাদের দোয়া নিতাম তো আমি টু থাউজেন্ড মনে হয় টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি ওয়ানে সম্ভবত বিবিসিতে সেকেন্ডটা আমি ইন্টারভিউ দিলাম এবং 
একবারেই আমি এখানে পাস করলাম এবং তারা আমাকে নিয়ে নিল খুব ডিফিকাল্ট ছিল ইন্টারভিউ প্রসেসটা অবভিয়াসলি কিন্তু ওই সময় অন্য কোনো কোম্পানির সাথে আমার কোনো ইন্টারভিউ ছিল না জাস্ট এদের সাথে ইন্টারভিউ দিয়েছি এই জবটা হয়েছে বাট বাই দ্যাট টাইম আমার বাবা দুনিয়া থেকে চলে গেছেন তা আমি তাকে আর গুড নিউজটা দিতে পারি নাই যে সত্যি আমার সেকেন্ড জবটা তার পরের জবটা বিবিসিতে হয়েছে কিন্তু তাকে আমি এটা বলতে পারিনি আমার বিবিসির জার্নি ভাইয়া এইটুকুই ছিল কত বছর হলো আপু আপনার ইউকেতে আমি তেরো বছর ধরে আছি বিবিসিতে আমার মোর দেন টু ইয়ার্স জি ফ্যান্টাস্টিক আপু আমার কাছে মনে হয় যে অনেকগুলা মানে কি টেক অ্যাওয়ে আছে বাট আমার কাছে মনে হয় যে দুইটা জিনিস বিফোর উই কনক্লুড ইজ ইজ দ্যাট অনেক সময় আমরা মনে করি যে আপনার যে লেটসে আমি আমার ধর্ম আমাকে আটকে ফেলতেছে বা আমার নৈতিকতা আমাকে ছেড়ে দিতে হবে অথবা আমাকে অনেক বেশি শুধুমাত্র নিজেকে নিয়ে চিন্তা করতে হবে ভালো থাকার জন্য সেটা আসলে ঠিক না বরং আমি যদি নিজের যে সামর্থ্য বিশ্বাস এবং আত্মবিশ্বাসের জায়গাটাকে ঠিক রেখে যদি আমি সামনে এগিয়ে যাই তখন আমার জন্য অনেকগুলো জিনিসই অভিযোগ না করে আমি যদি চেষ্টা করতে থাকি তখন অনেক অনেক পথই খুলে যায় আমার একটা জিনিস যেটা মনে হয় এখানে সেক্ষেত্রে আমরা অনেক বেশি ইউজ করি হচ্ছে গিয়ে যে মেয়েদের ক্যারিয়ারের ক্ষেত্রে সবার ক্যারিয়ারের ক্ষেত্রে ছেলেদের ক্ষেত্রেও সত্যি সেটা হচ্ছে আমরা খুব বেশি দুটো শব্দ ব্যবহার করি একটা হচ্ছে সংসার করব নাকি আমি ক্যারিয়ার করব আমার কাছে মনে হয় দুইটা শব্দ চেঞ্জ করা উচিত এবং চেঞ্জ করে চিন্তা করা উচিত আমি কিভাবে সুখী এবং সফল হব এই জন্য আমি বললাম যে আমি সুখী এবং সফল হওয়ার জন্য আমার কতটুকু ক্যারিয়ার করা লাগবে আর কতটুকু সংসার করা লাগবে সেটা আমার সময় বলে দিবে আমি যদি আগে থেকেই চিন্তা করি যে আমি শুধুই ক্যারিয়ার করব বা শুধুই সংসার করব বা ক্যারিয়ারের পরে সংসার করব বা সংসারের পরে ক্যারিয়ার করব আমি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বিপদে পড়ব যাদের আমি যদি চিন্তা করি যে আমার এই মুহূর্তে দুই সালে আমার সুখী এবং সফল হওয়ার জন্য কোনটাকে কতটুকু ফোকাস দেওয়া উচিত তখন জিনিসটা আমার জন্য ইজি হয়ে আসে আমি আজকে প্রেগনেন্ট আমার আজকে বয়স সাতাইশ আমার হাজব্যান্ড ভালো জব করতেছে সাপোর্টিভ আমার গল্পটা এক রকম আমার বয়স আজকে সাতত্রিশ আমি ডিভোর্সড আমি সিঙ্গেল মাদার আমি ক্যারিয়ার করতেছি আমার তখন ফোকাসটা ডিফারেন্ট আমার প্রত্যেকটা লাইফের কনটেক্সটে আমার ডেফিনেটলি আমার সংসার ইম্পর্টেন্ট ক্যারিয়ার ইম্পর্টেন্ট কিন্তু তার থেকে অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে আমি সুখী এবং সফল হওয়ার জন্য যেই পয়েন্টে আসি সেই পয়েন্টে আমার জন্য কি করণীয় যেটা আমার সামনের দিকে নিয়ে যাবে সো আমি যদি আগে থেকে প্রি ডিটারমাইন করি যে আমি আগে থেকে ঠিক করে ফেলছি ক্যারিয়ারে আমি এটা করব তো করবই সংসারে আমি এটা করব তো করবই তখন বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমি ভুল করব কেন কারণ আমার লাইফের সব কিছুই ফ্লেক্সিবল এক্সেপ্ট দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট আমি সুখী এবং সফল হতে চাই ওইটাই গেলে ফিক্সড ওইটা হওয়ার জন্য আমি আমার প্রতিটা মুহূর্তকে নিজেকে যে চেঞ্জ করতেছি অল্টার করতেছি প্ল্যান চেঞ্জ করতেছি অ্যাডজাস্ট করতেছি এইটাই বুদ্ধিমানের কাজ মুশকিলটা হয় যখন আমি খুব রিজিড ওয়েতে চিন্তা করি আমার কাছে ক্যারিয়ার মানে এইটা আমার কাছে সংসার মানে এইটা আমি আর কোনো দিকে তাকাবো না তখন আমরা সবচেয়ে বেশি ভুল করি সো লাস্টলি আপ আমি যেটা বলবো সেটা হচ্ছে কি যে আমার কাছে প্রচুর মনে হয় যেহেতু লাইফস্প্রিং এর ক্লায়েন্টদের মধ্যে সত্তর পার্সেন্টই মেয়ে আমারও ক্লায়েন্টের মধ্যে অনেক মেয়ে অনেকে সংসার ক্যারিয়ার বা নানা রকম প্রবলেম বা ডিফিকাল্টিস বা অ্যাডজাস্টমেন্ট বা অ্যাবিউজের মধ্যে আছে বা ছিল বা রিকভার করার চেষ্টা করতেছে তাদের জন্য আসলে অনেক মেন্টরিং দরকার তো সেই জায়গাটায় আপু অনেক রকমের মেন্টরিং দরকার ক্যারিয়ার রিলেটেড মেন্টরিং সংসার রিলেটেড মেন্টরিং কারণ বেশিরভাগ কি একটা ভুল কর একটা বিপদে তার জীবনে একটা বিপদ হইল লেচ্ছে বা তার ভুলের কারণে সে একটা বিপদে পড়ছে সেইখান থেকে সে আরেকটা বিপদে পড়ে সেখান থেকে সে আরেকটা ভুল করে সেখান থেকে সে আরেকটা বিপদে পড়ে এই করতে 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 সে একটা চোরা বালির মধ্যে পড়ে যায় কেউ কাউকে সে পায় না যে খুব জেনুইনলি ব্যালেন্সড ওয়েতে তাকে আসলে মেন্টরিং করবে সো আমি আপু আপনাদেরকে এনকারেজ করব আমাদেরও লাইফস্প্রিং ফাউন্ডেশন আছে লাইফস্প্রিং ফাউন্ডেশন একটা উইং আছে সেটা হচ্ছে ওয়েলবিং ফর উমেন একটা ইম্পর্টেন্ট উইং সেখানে আমরা মেয়েদের মানসিক স্বাস্থ্য শারীরিক স্বাস্থ্য সহ ক্যারিয়ার রিলেটেড যা কিছু সাপোর্ট সেটা আমরা যতটুকু সম্ভব দেওয়ার চেষ্টা করি এমপ্লয়মেন্ট থেকে শুরু করে এখন আমরা মাত্র স্টার্ট করেছি এই বছর জানুয়ারিতে স্টার্ট হয়েছে বাট আইডিয়াটা হচ্ছে গিয়ে যে আমি যেটা বলতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে বাংলাদেশে মেয়েদের প্রচুর পরিমাণে সাপোর্ট দরকার মেন্টরিং সাপোর্ট দরকার বিভিন্ন বিষয় রাইট মানে খুব কমপ্রিহেন্সিভ মাল্টি ডিসিপ্লিনারি অ্যাপ্রোচের সাপোর্ট দরকার তো সেই জিনিসটা 
আপনার আমরা অনেক সময় মনে করি যে আসলে তো অনেক করা হচ্ছে না প্রয়োজনের তুলনায় কিছুই করা হচ্ছে না রাইট তো খুব জেনেরিক কনভারসেশন অনেক বেশি বাট খুব কাস্টমাইজড আপনার পার্টিকুলার নিড বেসিস সাপোর্ট আসলে মেয়েদের এখন অনেক কম এবং এটা আমি কাউন্সেলিং করতে গিয়ে আমি অনেক বেশি দেখি তো সেই জায়গাটায় আমি শিওর আপু অলরেডি আপনি একটা অর্গানাইজেশন স্টার্ট করছেন এবং সেখান থেকে অনেক ভালো ভূমিকা পালন করবেন আপনার যে জার্নিটা সেই জার্নিটা খুবই ইন্সপায়ারিং এবং এখান থেকে অনেক কিছু শেখার আছে যেভাবে আপনি যত কিছুকে আপনার সাকসেস হ্যাপিনেসকে আপনি ব্যালেন্স করার চেষ্টা করছেন এবং করে যাচ্ছেন সেটাকে আমি খুবই অ্যাপ্রিসিয়েট করি এবং আমি শিওর এখান থেকে অডিয়েন্সরা অনেক কিছু শিখতে পারবে থ্যাংক ইউ ভাইয়া আমি অনেক কথা বলেছি তবে একটা কথা আমি অনুরোধ করব যে আমি বলতে চাই কখনো কখনো আমরা অনেক অনেক কথা বলি ইন আ জেনারিক ওয়ে কিন্তু স্পেসিফিক করে বলা সম্ভব না কারণ আমাদের প্রত্যেকের লাইফের স্টোরিগুলো আলাদা কিন্তু আমি যখন কিছু কিছু মেথডের কথা বলি যে মেথডগুলো আসলে আমি আমার ক্যারিয়ারে ইউজ করি আমার বিজনেস অ্যানালাইসিসের ক্ষেত্রে ইউজ করি একটা মেথড হচ্ছে ফাইভ ডাব্লিউ ওয়ান হেইচ ইংলিশে বলতে গেলে হু ওয়ের ওয়াই ওয়াট ওয়েন অ্যান্ড হাউ বাংলায় আমরা যেমন বলি কে কি কেন কবে কোথায় এবং কিভাবে এই প্রশ্নগুলোর মাধ্যমে আমি আমার প্রজেক্টের ইনফরমেশন কালেক্ট করি বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম আমি আমার ব্যক্তিগত জীবনে এই মেথডটা ফলো করি এবং অ্যাট দ্য সেম টাইম আমি এটাও বলতে চাই আমার ক্যারিয়ারের এমন অনেক মেথড আছে যা আমি ব্যক্তিগত জীবনে ইউজ করে দেখেছি ইট মেক্স দ্য লাইফ ইজিয়ার তো এই কে কি কেন কবে কোথায় এবং কিভাবে এটার কথা বলতে যে আমি আপনাকে এইটুকু শুধু বলতে চাই একজন মানুষ যখন আমি বললাম না যে উই শুড স্টপ অ্যান্ড স্টেপ ব্যাক অ্যান্ড আস্ক দ্য কোয়েশ্চেন টু আওয়ার সেলফ ওই জায়গাটাতে এই মেথডটা হতে পারে সামথিং যে আমাকে আমার প্রশ্নের উত্তরগুলো দিবে আমি ছোট্ট করে একটা এক্সাম্পল দিই কারণ আমরা যখন এই টাইপের কথাগুলো বলি অনেকে বলেন যে কথাগুলো খুব ভারী মনে হচ্ছে কিন্তু কিছু বুঝলাম না মনে হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট কিন্তু বুঝতে পারিনি আমি যদি আপনাকে একটা এক্সাম্পল দিই এমন অনেক সময় হয় না যে বন্ধুদের মধ্যে কথা বলছি আমার বন্ধু আমাকে এমনভাবে একটা কথা বললো মনে হচ্ছে সে আমার উপর রেগে আছে সে আমার উপর একটু আপসেট কিন্তু সে ডিরেক্টলি কিছু বললো না কিন্তু তার টোন বা তার কথাগুলো থেকে মনে হচ্ছে যে সে কিছু একটা পছন্দ করছে না বা এরকম তো আমি যদি তাকে শুরুতেই ওইভাবে মানে স্টপ না করি আমি যদি এভাবে চিন্তা করি যে আমি কি কোনো ভুল করলাম কিনা বেশিরভাগ মানুষ না নিজের ভুলটাকে দেখতে পায় না আগে নিজেকে আমি জিজ্ঞেস করি যে আমি কি এমন কিছু বলেছি বা এমন কিছু করেছি যেটাতে সে কষ্ট পেয়েছে এবং এটা করেছে অনেক সময় হয় কি যারা খুব ভালো বন্ধু তাদেরকে কষ্ট দিতে হয় না আমি একটা কিছু রং করেছি সেটা তাদেরকে কষ্ট দেয় তারা তখন তখন রাগ করে তো আমাকে আগে আমি আমি নিজেকে নিজে প্রশ্ন করি যে আমি আসলে কোথাও কোনো ভুল করলাম কিনা যদি আমি দেখি কোথাও কোনো ভুল করিনি তাহলে এমন কি ঘটতে পারে তার মানে ওই যে ওয়াট প্রশ্নটা চলে আসে যে তাহলে কি ঘটলো যেটার জন্য সে আপসেট হতে পারে কেন ঘটলো সেটা নিয়ে এই যে এই যে প্রশ্নগুলো আমি করে বোঝার চেষ্টা করি যে এখানে কোন একটা মিসিং কিছু আছে কিনা কোন একটা মিস্টেক আছে কিনা যেটা আমার দিক থেকে ঘটেছে এবং আমি কিন্তু ওই আর্গুমেন্ট হোক বা ওই এটা তখনই বাড়ায় না আমি একটু সময় নিয়ে দেন আমি আবার তার সাথে কথা বলি এবং এতে করে দেখা যায় যে অনেক সময় প্রবলেম অনেকটাই সলভ হয়ে যায় মানুষ যখন মানে কোনো ঘটনাকে অ্যাসেস না করে এবং কনক্লুশনে আনে তখন সেটা একটা বড় সমস্যা আপনি যেটা বললেন না যে একটা প্রবলেম থেকে আরেকটা প্রবলেম আরেকটা প্রবলেম থেকে আরেকটা প্রবলেম তার কারণটা হচ্ছে আমরা থেমে চিন্তা করে দেন রিজিউম করি না আমরা ইনস্ট্যান্টলি ওটাকে ফিক্স করার চেষ্টা করি ইনস্ট্যান্টলি একটা অ্যাকশনে যেতে চেষ্টা করি আচ্ছা এটা মিস্টেক হয়ে গেছে এটা করে ফেলি আসলে ওই অ্যাপ্রোচটা একটু অ্যাভয়েড করতে হবে মেথড অনুযায়ী আগাতে হবে যে আগে চেষ্টা করে দেখি এটা ইয়ে করা যাবে কিনা সলভ করা যাবে কিনা বা আমার হাতে আছে কিনা আর তার পরের স্টেপটাই আসে যে যেহেতু আমি কোনো কিছুই দেখতে পাচ্ছি না কোনো কিছুই বুঝতে পারছি না কি হচ্ছে কোথায় রং হচ্ছে তখনই উচিত আসলে কারো সাথে কথা বলা আমার আরেকটা ব্যক্তিগত হ্যাবিট আছে যেটা অনেক ক্ষেত্রে মনে হয়েছে যে এটা মানে না করলেও চলতো বাট আমি সেটা করি যেটা আমার বাংলাদেশের কলিগ যারা আছেন তারা পার্টিকুলারলি জানবেন এখানে আমার বন্ধু আমার কলিগরা জানেন আমি খুব আমি যখন কথা বলি আমি আমার নিজের এক্সাম্পল দিই 
এই কথাটা আমি আমার স্টুডেন্টদের সাথেও বলতাম যে দেখো আমি যখন লেকচার দিচ্ছি লেকচারের পরে একটা সময় সব সময় থাকতো আমি তাদেরকে জীবনমুখী কিছু কথা বলতাম এবং ওই জীবনমুখী কথাগুলো হতো আমার কথা আমার জীবনের ঘটনা আমার ব্যক্তিগত এক্সপিরিয়েন্স তো ওই জিনিসটা আমি করতাম বা এই হ্যাবিটটা আসলে হয়েছে এর এই কারণে আমি ফিল করি যে আমি আমার জীবনের থেকে বেশি কারো জীবন আসলে জানি না আমার ক্ষেত্রে তো যখন আমি আমার জীবনের একটা লার্নিংকে তুলে ধরি তখন আমি তার কজ তার কনসিকুয়েন্সেস সিচুয়েশনসগুলো কি ছিল আমি কিভাবে চেষ্টা করেছি কোন চেষ্টাগুলো আমার ইউজফুল হয়নি কোন চেষ্টাগুলো আমার ভালো হয়নি বা রং ছিল বা কোনটা আমার ভালো ছিল সেই পুরোটা আমি বলতে পারি এই জন্য আমি আমার ব্যক্তিগত ইনফরমেশনগুলো মানে এই যে ঘটনাগুলো এগুলো বেশি শেয়ার করি এটার একটা বড় রেজাল্ট আমি পেয়েছি কি জানেন সবার কাছ থেকে অ্যাডভাইস নিতে হবে এটা আমার কখনোই মনে হয়নি কিন্তু আমি যখন গল্পে গল্পে শেয়ার করতাম এটা আমার কাছে মনে হতো কি আমরা যেমন একটা নতুন জিনিস শিখলাম মনে করেন আমরা একটা নতুন টপিক শিখলাম টপিকটা যখন আমি নিজে নিজে পড়ি ওকে আই নো ইট বা যখন আমি কাউকে বোঝাতে যাই তখন আমি বুঝতে পারি যে এই জায়গার একটা ছোট্ট এরিয়া আছে যে জায়গাটা আমার কাছে ক্লিয়ার ছিল না বাট বলতে যে আমার কাছে ক্লিয়ার হয়ে গেছে তো আগে আমার সব সময় এই জিনিসটা হতো যে আমি যখন শেয়ার করতাম তখন আমি বুঝতে পারতাম যে আমার লাইফের এই জায়গাটাতে মানে ধরেন রিসেন্ট একটা ঘটনা বলছি তখন মনে হচ্ছে আচ্ছা এই এই দিকটা তো তখন চিন্তা করিনি কারণ ওই যে বললাম যে যখন ঘটনাটা ঘটে ইমিডিয়েটলি আমরা এটার একটা সলিউশন খুঁজে বের করার চেষ্টা করি এই কাজটা আমার মনে হয় সব সময় করা উচিত না এখানে একটা পারফেক্ট ব্যালেন্স বা জাজমেন্ট ইউজ করা উচিত যে সিচুয়েশনটা কতটা ক্রিটিক্যাল কতটা ইম্পর্টেন্ট বা কতটা সিরিয়াস তো সেই ক্ষেত্রে আমার মনে হয় যে যে আপনি যে বললেন না যে আমাদের চেষ্টাটা আরো বাড়াতে হবে যেন মেয়েদের ক্যারিয়ারের ক্ষেত্রে বা আমরা ছেলে মেয়ে উভয়ের ক্ষেত্রে যদি বলি যে তাদের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরনের সাপোর্ট দরকার এবং অনেক স্পেসিফিক রেলেভেন্ট সাপোর্ট দরকার আমি এই রেলেভেন্সটার দিকে একটু জোর দিতে চাই এরকম যে আমরা যখন সবাই ভাষা ভাষা কথা বলি না আপনি দেখবেন এমন অনেক মানুষ আছে দে আর হাইলি এডুকেটেড দে আর হাইলি কোয়ালিফাইড তারা ম্যাচিওর বয়স হয়েছে কিন্তু না তারা অনেক ডেপথে ওই জিনিসগুলোকে তখন আর লিঙ্ক আপ করতে পারে না আর যেহেতু লিঙ্ক আপ করতে পারেন না অনেক হেল্প আমাদের আশেপাশে আছে কিন্তু আমরা তখন ফিল্টার করে নিতে পারি না যে আমার জন্য আসলে এটা একটা রাইট চয়েস হতে পারে তো এই কারণে এই হেল্প যারা অফার করছে তাদেরকে আর একটু ওপেনলি স্পেসিফিক ইয়েতে যদি আমরা বলতে পারি আর হেল্প নেওয়ার টেন্ডেন্সিও থাকতে হবে সেক্ষেত্রে বোধ হয়ে আমি বলবো যে অনেক মানুষ আছে হেল্প করতে চায় কিন্তু আসলে কেউ যে বলবে যে আমার না এই ক্ষেত্রে একটু হেল্প দরকার এটাও মানুষ ঠিক মতো বলতে চায় না ইগো বা কমপ্লেক্স বা একটা থাকে না যে আমার মানে দাম থাকবে না বা আসলে দাম টাম এগুলো কোনো কথা না আমার একটা প্রবলেম হয়েছে আমি যদি আমার ভালো রিলায়েবল একজন পার্সনের সাথে এটা শেয়ার করি সে আমাকে হয়তো বলবে আল্লাহ এটা তো কোনো ব্যাপারই না তুমি এইভাবে চেষ্টা করো দ্যাটস দ্য সলিউশন তো মানে একটু ওপেন হতে হবে আমি যেমন অফিসেও এরকম হয় যে কোনো একটা কিছু আমি টোটালি ধরেন বুঝতেই পারছি না আমি ইজিলি একজনকে যে বলতে পারি যে লুক আই হ্যাভ নো ক্লু হোয়াট আই এম ডুইং অ্যাবাউট ইট ক্যান ইউ প্লিজ হেল্প মি ক্যান ইউ প্লিজ শেয়ার হাউ ইউ ডিড ইট বিফোর একটা জিনিস হচ্ছে আমি যখন কারো কাছ থেকে কিছু লার্ন করতে যাবো আমি যদি তাকে প্রথমেই বলে দিই লুক আই এম দ্য বস ইউ নি টু টেল মি এটা কিন্তু হবে না কেউ কাউকে এভাবে শেখা না সো এনভায়রনমেন্টটা ক্রিয়েট করতে হবে আই নিড হেল্প দিস দিস ইজ দ্য সিচুয়েশন এবং আমি জানি না এখানে কি করতে হবে যাকে আমার রিলায়েবল মনে হয় দশ জনকে বলার থেকে একটা রিলায়েবল পার্সন বলে আমি যদি ওখান থেকে একটা ভালো অ্যাডভাইস পাই আমি যদি মনে করি যে আমার জাজমেন্টও ইউজ করতে হবে কারণ মানুষকে তো চিনতে হবে আগে আমি একজনকে বললাম ভাবছি সে রিলায়েবল সে আমাকে একটা ভালো অ্যাডভাইস আসলে দিল না সো সবার আগে আমাকে একটু আমার সেন্স ইউজ করতে হবে যে যে অ্যাডভাইসটা দিয়েছে ইজ ইট মেকিং সেন্স এটা কি আমার সাথে যায় আমার লাইফের সাথে যায় যদি না যায় দ্যাটস নট ফর মি মেবি দিস ইজ দ্য বেস্ট অ্যাডভাইস ফর সামন এলস এখন ওই ডিসিশনটা তো আমাকেই নিতে হবে তো ভাইয়া আমার কাছে মনে হয় আমাদের সবাইকে লার্ন করতে হবে আমাকে শুধু একজন লার্ন করাই দিবে আমি এটা এক্সিকিউট করব দ্যাটস নট গোয়িং টু ওয়ার্ক ফর এনি ওয়ান এটা আপনি প্রফেশন বলবেন ইভেন বাচ্চাদের ক্ষেত্র আপনি বাচ্চাকে সিচুয়েশন বেসড যখন শেখাবেন তার একটা কথা আছে ইংলিশে নেচার অ্যান্ড নার্চার একজন মানুষ ন্যাচারালি কেমন এবং তাকে কিভাবে তৈরি করা হয় এই দুটো মিলিয়ে কিন্তু সেই মানুষটা আমার কাছে মনে হয় যে আমার কাছে যেটা মনে হয় সেটা হচ্ছে অনেকগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট আসছে বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম যেটা সেটা হচ্ছে গিয়ে যে ক্যারিয়ার রিলেটেড হয়তো আমরা
আরো ক্যারিয়ারে কোন ভুলগুলো করে এবং ক্যারিয়ারে বেটার प्रिपरेशनটা কিভাবে হতে পারে সো আজকে অলরেডি অলমোস্ট 1 এন্ড আ হাফ আওয়ার সো আমরা আরো ইয়ে না করি কারণ মানুষের হয়তো ফোকাস রাখতে একটু ডিফিকাল্ট হয় বাট আপুর কথা শুনতে আমার খুবই ভালো লাগছিল এখানে অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ ইনসাইট আছে আপু স্টোরি দিয়ে দিয়ে শেয়ার করছিল হুইচ ইজ ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট সো थैंक यू আপু আজকে আমরা শেষ করছি এন্ড হোপফুলি আমরা আবারো অন্য কোন টপিক নিয়ে আমরা আরো ফারদার ডিসকাস করব অডিয়েন্স কাইন্ডলি কমেন্ট সেকশনে জানাবেন যে আপনারা আর কোন টপিকগুলোতে আপুর সাথে আরো ডিসকাশন প্রেফার করেন এবং সেই অনুযায়ী আমরা হয়তো আবারও ডিসকাস করব বাট ওভারঅল আমার কাছে মনে হয় দ্য ডিসকাশন ওয়াজ ভেরি ইউজফুল আমরা যত বেশি প্র্যাকটিস এবং अप्लाई করব তত বেশি আমরা बेनिफिटेड হব সো थैंक यू আপু थैंक यू इट्स बीन अ ग्रेट प्लेजर थैंक यू सो मच जी